네, 그 렌즈 위층의 교재 4번 네, IEEE 802.1D STP라고 하는 어, 내용 보도록 할게요. 네, 교재 다 열었어요? 자 일단은 내용 나가기 전에 STP 실습 준비라고 나와 있는데 뭐 많은 설정을 어, 하는 건 아니고 일단 이거 4-1번 실행해 주시고요. 클릭했을 때 실행이 안 되시면 은 그, ETC 가서 직접 실행하시면 됩니다. 자, 일단은, 음, 뭘 해주시냐면은, 이 스위치끼리 연결된 구간 있죠? 교재에 나와 있지만은, 어, 트렁크부터 구성을 좀 먼저 해주실래요? 네. 이, 이거 안 보고 설정할 줄 알아야죠? 네. 네. 트렁크부터 일단 설정을 좀 진행해 주세요. 자, 트렁크 구성이 다 완료가 되셨으면요. 이제 내용을 봐볼 건데, 어, 일단 이 트렁크 이런 설정은 다 충분히 다 하시죠. 네. 어차피 명령어 똑같고 포트 이런 것만 다른 거잖아요. 그죠. 네. 근데 제가 봤을 때는 일단 스위치들끼리 연결이 되어 있을 때는 네, 다른 설정보다는 그 기본, 설, 아, 기본 설정 다 마무리가 되면 은또 관리용 IP 관련 네, 그런 설정이 마무리가 되면 은 어, 트렁크부터 설정하는 게 좋은 것 같아요. 자, 자 그러면 은그이 스페링 트리 관련된 내용을 알아볼 건데 저 먼저 그림을 보면서 살펴보겠습니다. 어, 만약에 여기 1번과 3번 스위치 뭐 케이블 연결이 없다면 어떤 문제가 있는지 먼저 살펴보면요. 어, 기존의 1번 PC는 이렇게 인터넷을 했을 거고 여기 3번 PC는 인터넷 이렇게 했었겠죠. 이거는 뭐 네트워크 몰라도 그냥 그림만 봐도 알것 같아요. 그렇죠? 네, 그림만 봐도 충분히 알수 있는 그런 내용입니다. 근데 만약에 여기 링크가 장애가 발생이 된다면 이, 이쪽에 이 있는 PC들은 제가 뭐 PC 한 대밖에 이제 연결 안 해놨지만 실제는 뭐 여러 대가 있고 뭐 VLAN도 구성이 되어 있고 그렇게 생각하시면 돼요. 자 그래서 만약 여기 링크가 장애가 발생이 됐다 합니다. 그럼 이쪽에 있는 PC들 또는 저쪽에 있는 뭐 VLAN, VLAN들 어, 일단은 뭐 인터넷 될까 안 될까요 당연히? 안 되겠죠. 네. 인터넷만 안 되는 게 아니라 야, 요, 요쪽하고도 통신이 안 되겠죠. 네. 뭐 만약에 같은 VLAN이었다면 이렇게 통신했을 텐데 만약에 다른 VLAN이었다면 이렇게 인터 VLAN 통해서 이렇게 통신했었을 텐데 아, 여기 링크가 장애가 생기면 레이어 일계층 자체가 없는 거니까 전기 신호 교환이 안 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이런 이제 문제가 있고 또 마찬가지로 <웃음> 네, 이쪽 링크가 만약에 또 장애가 발생이 됐다. 네, 뭐 링크가 장애가 발생될 수도 있고 뭐 포트가 뭐 문제가 있을 수도 있고 뭐 다양하겠지만 어쨌든 여기 장애가 발생이 됐다 합니다. 어, 이러면 또 마찬가지로 어, 이쪽 오른쪽에 있는 PC들 또는 오른쪽에 있는 VLAN 애들은 또 인터넷 돼야 안돼 당연히. 안 되겠죠. 또 이쪽과 통신도 안될 거고. 네. 그러니까 환경 자체는 스타트 토폴로지라 뭐큰 문제는 없는 것 같지만 일단 버스 토폴로지보다는 그 스타토폴로지가 권장 사항이잖아요. 그죠? 그래서 스타토폴로지로 연결이 잘된 환경이지만, 뭔가 이게 장애가 생겼을 때, 어, 대체할 수 있는, 즉, 뭐, 고가용성, 이런 게 보장이 돼야 안 돼요. 어, 그런 게 보장이 안 된다는 얘기죠. 네. 그래서, 포트를, 어, 이렇게 스위치끼리 또 포트를 연결하자는 얘기, 이런 식으로. 지금 처음에 그림처럼. 이렇게 연결하게 되면은 어떤 장점이 있느냐 창에 발생됐대요. 그러면은 이쪽에 있는 PC들은 어떻게 인터넷 하면 돼요? 어, 이렇게 인터넷 하면 되죠. 이거는 네트워크 아까도 얘기했죠. 네트워크 몰라도 어? 그냥 충분히 다알수 있는 내용 아닌가요? 그죠? 네. 그리고 이쪽 장애 생겨도 아니, 아니죠. 뭐 하는 거? 방금 뭐 했죠? 어. 이쪽 장애 발생되면은 이렇게 이제 인터넷 할 수가 있다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 이중화 링크를 구성하자는 얘기예요. 네. 
이중하니까 보통 이제 그 산업에서 많이 쓰는 용어 중에 뭐, 뭐 장애 생기면 바로 동작할 수 있게끔 막 이런 거 있죠 서비스의 연속성 그러니까 그런 것들을 보통 고가용성이라고 하거든요 고가용성 그러니까 영어로 된 거를 한, 한글로 그냥 한글 이거 한글도 아니지 한자죠 어차피 그대로 번역해서 이제 고가용성이라고 얘기를 하는데 네. 자 그래서 이중화 링크를 이제 구현을 하재요 네. 그 여기 나와 있듯이 내부 네트워크 설계 시 일단 스타터 플로지가 아마 기본일 텐데 어, 장비 및 이, 링크 이중화를 구성하는 걸 권장을 하지 아시겠죠? 근데 오늘은 저희가 장비 이중화는 아니고 어, 링크 이중화 개념이거든요 일단 네. 자 근데 <웃음> 이렇게 링크 이중화를 봤어, 어, 이중화를 구현하게 되면요 그 문제점이 있나 봐요 네? 그래서 어떤 문제점이 있냐면은 음, 제가 그 문제점을 보여드리기 위해서 원래는 끄면 안 되는 거를 지금 끄고 있는데 끄니까가 이제 그럴 건데 보세요. 1번 PC가 만약에 뭐 ARP 요청 메시지를 내보냈답니다. 그럼 이거 브로드캐스트죠? 음. 음, 브로드캐스트. 그 1번 스위치가 이걸 받으면 브로드캐스트니까 어떻게 하냐. 이렇게 플러딩을 할 거란 말이에요. 플러딩. 네. 그럼 이번 스위치가 받으면 브로드캐스트니까 얘도 이렇게 플러딩이 되겠죠? 그 다음 3번이 받으면 또 브로드캐스트니까 이렇게 플러딩이 될 거고. 그러면 1번 스위치가 이렇게 받게 되면 또 이거를 어떻게 하느냐? 플러딩을 하게 됩니다. 그러니까 지금 이게 브로드캐스트가 시계 방향으로 계속 뺑뺑이 돈다는 얘기고 그리고 브로드캐스트가 처음에 이제 1번 PC로부터 받았으면 은 3번 스위치 쪽 이쪽으로도 나갔을 거 아니? 그러면 3번 스위치가 또 받으면 어떻게 되죠? 이렇게 플러딩 하겠죠? 2번 스위치가 받으면 또 플러딩 하게 되고 1번 스위치가 또 이렇게 받으면 이렇게 플러딩이 됩니다. 그러니까 이게 브로드캐스트가 시계 방향, 반시계 방향으로 계속 뺑뺑이 돈다라는 얘기예요. 네. 보통 이렇게 뭔가 이렇게 뺑뺑이 돌면 뭐라고들 얘기하시죠? 그렇죠. 루프, 뭐 루핑 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇죠? 네. 그러니까 루프인데 저 자체 현상을 뭐라고 하냐면 은 브로드캐스트 스톰 스톰이라고 하는 게 저거잖아요. 휘몰아치다. 그래서 뭐 폭풍 얘기할 때 스톰이라고 하지 않아? 아닌가? 네. 그래서 어, 브로드캐스트 스톰이라고 하는 그런 현상이라고 얘기를 하거든요. 네. 루프죠. 뭐. 그 요거 발생되면 은저 스위치랑 또저 아마 라우터 PC 둘도요. 그 부하가 발생이 될 거예요. 그러니까 네트워크 전송 뭐 될까요? 안 될까요? 안 되겠죠. 그리고 제가 그림을 한번 보여드릴게요. 자, 1번 PC가 ALP 요청 메시지를 내보냈는데 이제 우리는 이제 이런 거 클릭해서 보는 단계는 끝나지 않았네? 진짜요? 믿을 수가 없어요. 다시 클릭해서 볼게요. 아직 못 믿겠어요. 자, ALP 요청 메시지입니다. 그래서 요청 메시지 내용 다 아시죠? 이 소스 맥이라 네, 소스 IP는 1번 PC, 그죠? 네, PC 1번이고, 그 다음에 타겟 IP는 1.3이고, 타겟 맥이 없는 거 보니까, 이러한 애가 1.3에 대한 맥 어드레스를 알고자 ARP 요청 메시지를 브로드캐스트로 이제 보내는 거죠. 네, 브로드캐스트. 자, 그럼 보냅니다. 자, 그럼 1번 스위치가 받아서 어떻게 하느냐? 플로드, 플로딩. 브로드캐스트 받으면 플로딩 한다고 했었잖아. 네, 플로딩. 2, 3번 받아서 또 플러딩 또 2, 3번 받아서 플러딩 그 다음에 헷갈립니다. 하여튼 계속 플러딩 그렇죠? 플러딩 돼요. 그럼 제가 오토캡처로 이렇게 
네, 오토 캡처 플레이 버튼 눌러서 좀 속도 좀 빠르게 조금 빠르게 네. 네, 그러니까 이 브로드캐스트가 끝나지 않고 어때요? 저 우리 여기 내부 네트워크 환경에서 계속 죽지 않고 계속 뺑뺑이 돌고 있는 거죠 시계 방향 반시계 방향 그러면은 어, 부일한 내용 나왔을 때 얘기했듯이 브로드캐스트 양이 많아지면 많아질수록 그만큼 저하가 돼요 성능이 네. 근데 지금은 성능 저하라고 말하기도 뭐예요 이건 그냥 완전히 마트에 가는 거야. 스위치 CPU가 100%까지 올라간다고 보시면 돼요. 솔직히 100%는 못 봤어요. 98%, 막 99%까지는 봤는데 왜냐면 100이라고 해서 잘안 나오는 것 같더라고. 그러니까 어쨌든 부하가 발생이 됩니다. 그래서 내부 통신 아예 안 된다고 보시면 돼요. 여기 이제 브로드캐스트 스톰이라고 얘기를 하게 돼요. 봐봐. 여기서도 뭐 잘보일지 모르겠지만 은 여기 LED가 막 미친 듯이 막 깜빡깜빡 거리거든요. 그러니까 어마어마한 속도로 어, 트래픽이 전송되고 있다는 얘기인데. 자, 그 다음에 또 어떤 문제가 있냐면요. 그래서 방금 온게 이제 브로드캐스트 스톰이라고 하는 문제점 현상. 예. 그 다음에 방금 1번 PC는 음, 1번 PC가 ARP 브로드캐스트 요청을 보냈잖아요. 그럼 이때 출발지 맥어드레스가 당연히 1번 PC 걸로 전송되겠죠. 그래서 예를 들어서 1번 PC의 맥어드레스가 뭐 A라고 하죠. 간단하게. 네. 그럼 ARP 요청 메시지를 보내고 여기서 플로딩이 되니까 2번 스위치는 ARP 요청 메시지를 여기 24번 포트랑 22번 포트를 통해서 받게 되겠네요. 그렇죠? 그러면 은이 2번 스위치는 맥어드레스 테이블에 어? 맥어드레스가 A이며 24번 포트에 있어라고 이렇게 러닝, 학습되지 않을까요? 그렇죠? 그리고 또이 ARP, ARP 요청 메시지를 이렇게도 받았을 거니까 A 맥어드레스는 테스트 이더넷 0 슬래시 22번에 있어. 또 이렇게 학습되지 않을까요? 그렇죠? 자, 그럼 정말 이렇게 똑같은 하나의 맥어드레스에 대해서 포트 두개 이상 학습이 된다면 어떤 문제가 발생이 되느냐. 어, <웃음> 만약에 2번 스위치가 뭐 이렇게 이더넷 프레임, 즉 패켓을 받았는데 목적지 맥어드레스가 A 자리랍니다. A. A랍니다. A. 그러면 자기 맥어드레스 보니까 맥어드레스 A는 24번에 있고 어? 또 A, A는 22번에 있고 그러면 이 유니캐스트를 어떻게 할까요? 네, 두 개로 만들어서 이렇게 보낼 수밖에 없단 말이에요. 그러니까 이게 유니캐스트가 어떻게 중복이 될 수도 있는 그런 문제가 발생될 수도 있거든요. 네. 그래서 유니캐스트가 중복이 되는 그런 문제가 충분히 예, 발생이 될수 있기 때문에 어, 일단 이것도 문제점이에요. 유니캐스트가 중첩된다, 중복된다는 거. 예? 그래서 스위치는 이 맥어드레스를 학습할 때 예, 포트 한개 이상 학습하면 될까요? 안 될까요? 예, 안 돼요. 그렇죠? 예. 그래서 이번 스위치는 어떻게 하냐면 은 여기로 이제 학습 24번 포트를 학습했다가 이렇게 1번 PC로부터 뭔가를 22번 포트로 받으면 이거 지워버리고 이걸로 학습한단 말이야. 그리고 24번 포트를 통해서 1번, 1번 PC한테 뭔가를 받으면 이것도 지워버리고 24번 포트로 또 학습을 해버리게 돼요. 그러니까 이 A 맥어드리스가 어때요? 24번을 학습했다가 22번을 학습했다가 다시 24번을 학습했다가 22번 포트를 학습했다가 계속 반복적으로 왔다 갔다 하거든요. 학습이. 그래서 이러한 문제를 뭐라고 하느냐 어, 맥 플래핑 현상이다 라고 얘기를 합니다 맥 플래핑 이 플래핑이라고 하는 저 용어가 그 가끔 많이 나오는데 가끔 많이 나오는 대로 뭔 소리죠 그러니까 많이 나오는데 이 플래핑이라고 하는 거는요 어떠한 특정 상태가 반복적으로 왔다 갔다 하는 상태를 플래핑이라고 얘기를 하게 돼요. 만약에 뭐 인터페이스가 
업다운을 반복적으로 이렇게 하더라. 그러면 인터페이스 플래핑 뭐 이렇게 얘기를 하고 그러니까 지금 같은 경우는 이 맥어드레스 주소가 24번을 학습됐다가 22번을 학습됐다가 막 24번을 학습됐다 이렇게 왔다 갔다 하면은 이러한 현상을 맥 플래핑이라고 하거든요. 네. 그러니까 이러한 문제도 이제 발생이 된다는 얘기예요. 그래서 이 브로드캐스트 스톰 그 다음에 맥 플래핑 그 다음에 유니캐스트가 중복되는 이러한 세 가지 어, 현상이 이제 동시 다발적으로 일어난다는 얘기거든요. 언제? 이렇게 이중화 링크를 구현했을 때 그러니까 이중화 링크를 구현했을 때 이러한 이제 문제가 일어나는데 그래서 이러한 세 가지 문제를 묶어서 뭐라고 하냐면 은 <웃음> 브릿징 네, 루프라고 얘기를 합니다. 네, 저세 가지를 묶어서 브릿징 루프 네. 자 그러면은 이 브릿지 루프 저세 가지가 발생되는 원인이 뭐냐면요 만약에 여기 링크가 없다면 이 브릿지 루프라고 하는 게 발생이 될까요 안 될까요 안 되겠죠 아 그러면은 이 브릿지 루프가 발생되는 원인은 이중화 링크를 구현했기 때문에 발생이 되는구나 그죠 예 네. 그다음에 스위치에 그 기본적인 동작 다섯 가지 있었었죠 러닝 플로딩, 포워딩, 에이징, 필터링이라고 하는 다섯 가지 기본 동작이 있었잖아요. 그럼 지금 <웃음> 스위치에 그 기본적인 다섯 가지 동작 중에 네, 어떠한 동작 때문에 이 브릿지 루프가 지금 일어나는 것 같습니까? 다 얘기해라. 플로딩이 되겠죠? 네, 플로딩. 아니, 봐봐. 브로드캐스트 받았을 때 플로딩. 받아 브로드캐스트 받았을 때 플로딩, 브로드캐스트 받았을 때 플로딩, 브로드캐스트 내보내면 받았을 때 플로딩. 그럼 이 플로딩이라고 하는 동작 때문에 이 브릿지 루프가 일어나는 거잖아요. 네. 그러면 브릿지 루프를 해결하려면 어떻게 하면 될것 같아요? 지금 원인 두 가지 찾았잖아. 그러니까 이중화를 포기하면 되겠네. 네. 네. 근데 그런 사람이 어디 있어? 네트워크든 서버든 시스템이든 보안이든 그 구축을 했다면 그 다음으로 생각하는 게 아까 얘기했죠. 고가용성. 하나 문제 생기면 다른 애가 바로 동작할 수 있도록 액티브 스탠바이 구조. 그렇게 대부분 갖고 간단 말이에요. 네트워크든 뭐 시스템 서버든 보안이든 간에. 그러니까 이중화를 포기하면 안 되겠죠. 그런 거를 이제 다 해야 되니까. 그럼 이중화를 하면서 스위치에 플로딩 동작을 없애면 되는 거 아니냐? 또 이런 생각을 할 수도 있죠. 근데 플로딩이라고 한 동작이 없다면 ARP 요청. 뭐 DHCP 요청 이런 거이 내부 네트워크에서 편하게 할수 있어요? 없어요? 할 수가 없죠. e PC가 다른 같은 네트워크 상에 있는 다른 PC에 대한 맥 어드레스를 편안하게 알아올 수 있는 게 뭐예요? ARP 요청이 브로드캐스트 되니까 응답을 받잖아요. 유니캐스트로. 그러니까 이런 브로드캐스트를 이용해서 요청하는 게 내부 네트워크에서 많이 있단 말이에요. 근데 그게 플러딩이 되지 않다면 <웃음> 요청에 대한 응답을 받을 수가 없겠죠, 제대로. 그래서 이중화도 하면서 스위치의 플로딩 동작도 유지하면서 이 문제를 해결하는 방법은 뭐냐. 어, 스위치 포트를 평상시에 사용하지 않도록 이렇게 논리적으로 막아버리자는 얘기예요. 그러니까 1계층을 없앤다, 다운시킨다가 아니라 2계층까지 다 업인데 동작도 다 되는 건 맞는데 단지 어, 프레임이 나가거나 들어오거나 이런 걸 못하게끔 그냥 막아버리자는 얘기예요. 이해되세요? 네. 그러니까 포트를 다운시키자는 게 아니야. 그러니까 포트는 그냥 업이야 다. 이계층까지 2개층, 업인데 그냥 프레임 송수신이 되지 않도록만 막자. 그러니까 이렇게 생각하면 돼. 텔레비전인데 텔레비전은 켜져 있는데 특정 채널은 못 보게 막아버리자. 그 개념이라고 보시면 돼. 그렇다고 텔레비가 꺼진 텔레비? 텔레비전이 꺼진 게 아니잖아. 그죠? 그래서 지금 어, 여러분들이 사용하고 있는 그 패킷트레이스 그 실습 환경 보시면 2번 스위치의 22번 포트가 어, 포트 LED가 주황색으로 되어 있지 않나요? 어, 여기가 지금 뭐냐? 어, 블락킹이 된 건데 이게 오해하시면 안 되는 게 스위치 포트 LED가 주황색이면 아직 데이터 전송을 못한다 이런 의미거든요. 네. 
블락킹 됐다는 의미가 아니에요. 실제 장비에서는 블락킹 된 포트도 다 연두색으로 떠야 하시겠죠. 연두색은 뭔지 아시죠? 데이터 전송이 되면 연두색이잖아요. 그러니까 실제 장비에서는 블락킹 된 포트도 그 LED 색깔이 연두색입니다. 연두색이 든 초록색이 다트가 근데 패킷 트레이스에서는 블락킹 된 포트가 포트는 어차피 프레임 송수신이 안 되니까 저렇게 주황색으로 보여줘야 하시겠죠. 그러니까 이거는 실제 장비랑 얘랑 완전 달라요. 그러니까 패킷 트레이스 상에서는 블락킹 된 포트를 이렇게 주황색으로 일단 보여주고 있더라 하시겠죠. 그럼 여기가 지금 블락킹이 됐기 때문에요. 브로드캐스트든 유니캐스트든 뭐 멀티캐스트든 간에 뭐 하여튼 모든 이더넷 프레임들은 이제 나갈까요? 못 나갈까요? 못 나갑니다. 그 다음에 주는 것도 받을까요? 안 받을까요? 안 받아요. 그러면 은그 브리지 노프 생겨요? 안 생겨요? 안 생겨요. 결국 여기 평상시에 쓰는 거안 쓰는 거 여기 링크? 평상시에 안 쓰는 거 마찬가지예요. 그렇죠? 왜냐면 여기 포트가 블락킹 돼서 프레임 송수실 안 한다면 여기 결국 평상시에 안 쓰는 거잖아요. 자 그러면은 노프가 생기는지 안 생기는지 한번 봐볼게요. 자 1번 PC에서 브로드캐스트 보냅니다. 그 AR 표청 메시지를 자 브로드캐스트로 보내고 1번 스위치에서는 플로딩을 합니다. 그다음 이제 여기를 잘 봐야 되겠죠. 2번 스위치 22번 포트 있죠 여기 이제 나갈까 안 나갈까요 이쪽으로 어, 안 나가겠죠. 그 다음에 3번에 주는 것도 받을까 안 받을까. 안 받겠죠. 그래서 제가 요거 어, 캡처 포워드 눌러 볼게요. 자 나가는 거 없죠? 2번 스위치에서 네, 3번 스위치에서 준 것도 받아서 어떻게 합니까? XX, XX 이렇게 나오잖아요. 어. 그러니까 루프 생겨 안 생겨? 안 생기죠. 그럼 여기 이제 정상적인 ARP 음단 메시지 보내고 ICMP도 제대로 전송이 되고 자, 그럼 여기가 지금 우리가 여기가 블라킹이 된 건데요. 그럼 평상시에 여기는 이제 프레임 나가거나 들어오거나 이런 거 이제 안 하는 걸 봤어요. 그럼 결국에 여기 링크는 평상시에 안 쓰는 거나 마찬가지다. 그러니까 스탠바이 상태라고 보시면 돼요. 대기 상태. 자, 그러면은 <웃음> 여기 블라킹 포트는 언제 열릴까요? 여기가 장애가 발생이 되거나 또는 이쪽이 장애가 발생되면 은 그때 열리겠죠. 네. 장애 발생, 그럼 여기가 열리고요. 그 다음에 장애가 복구됐답니다. 그럼 다시 다, 어, 막아버린다는 얘기 하겠죠. 마찬가지로 여기 장애 발생, 그럼 여기 열어버리고 장애 복구, 그럼 여기 다시 닫혀, 닫혀버리고 하시겠죠. 네. 그래서 이 논리적으로 요거를 이제 막아버리는데 이 논리적으로 막는다는 이 상태를 뭐라고 하냐면은 어, 블락킹이라고 얘기를 하게 돼요. BLK 블락킹 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 많이 들어본 단어잖아요. 그렇죠? 뭐 농구할 때도 나오고 배구할 때도 나오고 그렇죠? 막는 거잖아. 그렇죠? 네. 자 그럼 봐보죠. 그래서 이 이중화 링크를 구현했고 스위치의 플로딩이라고 하는 동작 때문에 이 브릿지 노프라고 하는 이런 세 가지 문제가 발생이 되지만 이를 방지하기 위해서 스위치 포트를 논리적으로 차단, 블라킹을 하게 되는데 이거를 누가 담당하냐면 바로 스페닝트리 프로토콜이라고 하는 STP라고 하는 애가 이걸 담당합니다. STP. 그래서 STP라고 하는 프로토콜이 네, 블라킹 이런 거를 하고요. 모니터링을 하고 하다가 장애 생기면 열어주고 장애 복구되면 다시 닫아주고 블라킹 해주고 그러니까 그런 거를 담당한다는 얘기예요. 네. 그리고 블라킹 된 포트는 아까 전에 봤듯이 프레임 송수신 된다 안 된다? 안 된다. 네, 안 된다는 거. 그리고 사용하고 있는 링크가 장애가 발생되면은 이 블라킹 포트는 네, 포워딩 상태로 전환을 해요. 아, 그래서 프레임 송수신이 가능하게끔 네, 동작을 하게 되고 그리고 장애가 복구되면 은 다시 어떻게 한다? 원위치. 다시 블라킹한다는 얘기예요. 그러니까 이런 것들을 
이 스페인 트리 프로토콜이라고 하는 이 녀석이 담당하더라 보시겠죠. 그리고 앞에 잠깐 보시면 제가 스위치 하나를 <웃음> 끄집어냈어요. 그리고 이 스위치에는 아무 연결이 없죠. 자, 아무 연결이 없다는 얘기는 포트가 포트가 없던 게 하나도 없다는 얘기였죠. <웃음> 연결 없으니까 다 다운이잖아요. 이제. 이 상태에서 쇼 스페인 트리 하면 뭐 나와야 안 나와요? 뭐 아무것도 안 나오죠. 노 스페인 트리 인스턴스 스페인 트리가 존재하지 않습니다. 라는 얘기잖아요. 그렇죠? PC를 하나 연결할 건데 자, PC를 연결합니다. 그러면 스위치 포트 하나가 업이 되죠. 1계층 업되고 2계층 업되고 1, 1, 1번 포트 하나 업됐잖아요. 그죠? 2계층까지 그리고 나서 쇼 스페인 트리하고 엔터하니까 뭔가 나옵니다. 스페인 트리 관련된 이 말은 뭐냐면 은 스페인 트리는 언제 자동으로 동작한다는 얘기예요? 포트가 하나라도 2계층까지 업이 되면 은 바로 그냥 자동 시작이 되는 겁니다. 우리가 들어가서 스페인 트리 위렌이 이네이블 그러니까 이런 식으로 이거 아닌가? 그냥 인턴가? 어. 이런 식으로 그 스페인 트리를 활성화시키는 게 아니고요. 이런 식으로 활성화시키면 너무 늦지 않을까요? 혹시라도 루프가 발생됐다면 들어가서 이걸 입력하겠다는 얘기잖아. 들어갈 수도 없을 텐데 루프 때문에. 예. 그러니까 이 스페인 트리는 기본적으로 프로세스로 동작하고 있다가 포트가 하나라도 업이 되면 은 그때 동작한다라는 조건이 들어가 있다고 보시면 돼요. 조건부가. 그래야지 연결했을 때 스페인 트리가 자동으로 시작이 되면서 루프가 생기네. 그럼 바로 블락킹 시켜줄 거야. 그렇죠? 이해되죠? 그러니까 이 스페인 트리는 <웃음> 여러분들이 들어가서 뭔가 활성화를 시키는 그런 명령을 입력해서 키는 게 아니라 포트가 하나라도 이계층까지 업이 되면 은 자동으로 시작된다 라고 보시면 돼요 그러니까 편해요 불편해요 네, 편하겠죠 <웃음> 자 그리고 그 이거 하나만 좀더 보고 잠깐 쉬었다 갈게요 자 지금 여기 2번 스위치 22번 포트가 블라킹이 됐는데요 그죠 여러분들이 들어와서 뭐 설정한 적 있어요? 없어요? 없습니다. 없습니다. 알아서 블락킹이 됩니다. 아시겠죠? 스페인 트리, 스페인 트리 개선을 알아서 해서 블락킹이 돼요. 네. 그래서 되게 편한데, 자, 제가 잠깐 보시면. 요건 이제 VLAN 1에 대한 스페인 트리를 앞에 노를, 노를 붙였으니까 이건 이제 스페인 트리를 끄는 거거든요. 아예. 네. 그러면 안 되죠. 그러면 안 되고. 자, 지금은 이제 스페인 트리가 없습니다. 스위치에. 자, 제가 답을 먼저 보여드립니다. 어, 이런 구조는 루프가 있어요? 없어요? 없죠. 루프가 없습니다. 네, 루프가 없습니다. 그래도 스페인 트리는 동작을 하고 있는 게 맞아요. 아시겠죠? 어. 아, 루프가 없다고 스페인 트리가 동작 안 하면 안 되고 항상 스페인 트리는 포트가 하나로 더 업이 되면 은 동작을 하고 있다가 어, 루프가 생기는 구조네? 그럼 블락킹 바로 해야 될거 아니야? 네. 자, 이러면 이제 루프가 생기죠. 자, 블락킹 몇개 있어야 될까요? 여러분들 이건 눈높이 수학이에요. 초등학교 2학년이 하는 거. <웃음> 이게 이게 답이라고 했죠? 이런 루프 안 생기잖아요. 그렇죠? 어? 두 개. 아니 이게 이러면 루프 안 생기잖아요. 그죠? 네. 네. 
자, 근데 이 케이블 연결하면 루프 생기잖아요. 이렇게 루프 생길 거 아니야. 이런 식으로. 그러면은 링크 하나만 없애면 루프 안 생기잖아. 그럼 블락킹 하나만 있으면 되죠. 그두 개라고 하는 계산은 어떻게 나오는 거죠? 자, 그 다음에 이렇게 또 연결을 했답니다. 그럼 블락킹 몇개 있어야 될까요? 어, 이럴 때두 개죠. 제가 답을 먼저 보여드렸잖아. 이 구조를 만들면 된다고. 이 구조가 되려면 링크 몇 개만 없애면 되는지 그거 세면 은 결국에 블락킹 개수가 되는 거죠. 이런 식으로 연결이 됐대요. 그럼 블락킹 몇개 나올까요? 그렇죠. 세 개가 되겠죠. 이젠 감 잡았죠? 이 정도만 하자. 예, 참 많이 쓰는 내부 네트워크 연결입니다. 예. 스타터폴로지의 이중화 링크에 또 장비 이중화까지 예, 들어간 아주 많이 쓰는 그런 내부 네트워크 연결인데 그리고 XS 계층, 분배 계층, 코어 계층 XS, 분배 네, 코어 계층, 이게 또 3계층으로 구현된 환경인데, 이쪽에 이제 PC나 뭐 서버들이 이렇게 연결되어 있다고 보시면 되겠죠. 스토리지 뭐 이런 것들. 네. 자, 그러면은, 블락킹 몇개 나와야 될까요? 동계 씨한테 기회를 드릴게요. 이 손가락까지 대동해야 돼? 13개요. 막, 막 얘기하네. 자, 링크 하나씩 없애볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 네. 여덟 개가 없, 없으면 루프가 안 생기네요. 그죠? 렇 네. 그러니까 블락킹이 여덟 개가 나올 거예요. 어딘가에. 아까 얘기했죠. 우리가 들어가, 우리가 스위치 접속에서 설정해서 블락킹 하는 거 아니라고. 일단 알아서 여덟 개가 생겨야 아시겠죠. 이해 되시겠어요? 좀 이따 저처럼 한번 이렇게 연결해봐. 그러면은 주황색 포트가 여덟 개가 어딘가 생기겠죠. 저는 지금 스페인 트리를 일부러 꺼서 블락킹이 없거든요. 왜냐면 주황색 포트 나오면 주황색 포트 개수 세면은 다, 다 나오니까 일부러 꺼서 보여드린 거고 네. 자 그래서 스페인 트리가 하는 일이 뭡니까? 뭘 방지하는 녀석? 그냥 로프 방지라고 하기보다는 너무 짧아요 그렇게 얘기하시면 이중화 링크 환경에서 발생하는 브릿지 루프를 방지하는 프로토콜 아시겠죠? 그럼 어떻게 방지하느냐 라고 물어본다면 스위치 포트를 어떻게 한다고? 네, 논리적으로 차단 즉 블락킹 합니다 이렇게 답하시면 되겠죠 네. 그리고 스페인 트리는 어, 언제 바로 액티브 동작한다? 스위치 포트 하나라도 이 기층까지 업이 되면 은 네, 바로 동작을 하고요 그래서 동작을 하고 있다가 어, 루프가 생기는 구조네 그러면 은 알아서 계산해서 블락킹을 시켜야 하시겠죠. 네. 그럼 알아서 다 블락킹도 되고 하는데 뭘로 이딴 거를 우리가 공부를 하느냐. 솔직히 할 필요는 없어요. 네. 근데 뭐가 필요하냐면 은 그러니까 네트워크를 만약에 하고자 하시는 분들은 지금 필요한 내용이고 그 네트워크가 아니라 뭐 클라우드나 보안이다. 보안인 뭐 이쪽 하실 분들은 굳이 이제 이 스페인 트리를 깊게 알아볼 필요는 없거든요. 네. 딱이 정도만 하고 넘어가면 돼요. 네. 근데 이왕 저희는 이제 내용을 건드렸으니까 그래도 좀 스페인 트리 관련된 거를 조금 더 알아볼 건데요. 자, 여기가 블락킹이 됐어요. 그러면은 여기 이쪽에 있는 PC들은 인터넷 이렇게 하겠지? 네. 여기 오른쪽에 있는 PC들도 인터넷을 뭐 이렇게 하겠네? 그래서 인터넷 하는데 문제는 없습니다. 근데 만약에 트래픽이 많으면 
여기 같이 쓰잖아요 링크를 그럼 아무래도 대우폭이 부족, 부족해지는 그런 문제가 일어날 수도 있겠죠 네. 그럼 나중에 트래픽 양이 많으면 아, 왜 이렇게 느리냐 이런 얘기 나올 거란 말이에요 그러니까 이럴 때는 블라킹이 2번 스위치 22번 포트 여기보다는 어디다가 블라킹 하는 게 괜찮을 것 같아요 이 환경에서는 아니까 그러니까 20번만 얘기하면 안 되죠 정확하게 몇번 스위치 1번 스위치에 20번 포트 아니면 3번 스위치에 20번 두, 뭐 여기 블라킹 하나 여기 블라킹 하나 어차피 뭐 동일한 데이겠지만 은 만약 여기가 블라킹이 됐대요 그러면 은 이쪽 PC들 인턴을 이렇게 오른쪽에 있는 PC들 인턴을 평상시 이렇게 하겠죠 그 링크를 같이 공유합니까 안 합니까 안 하니까 트래픽 배분이 효율적이잖아요 그치? 네. 그 이렇게 하려면 블라킹 위치를 저희가 바꿀 줄 아셔야 돼요. 예. 그래서 그런 거 저희가 좀 알아볼 필요성이 있는 거 같고 예. 그 다음에 뭐 기타 등등 더 내용이 있는데 예. 일단은 이 스페인 트리 프로토콜이 뭐 하는 녀석인지 예. 그래서 그 다음에 뭐 브릿지 루프를 어떻게 방지하는지 예. 일단 좀잘 알아두시고요. 잠깐 쉬었다가 이어서 보도록 하겠습니다. 아, 그래서 이 스페인 트리는 그 이중 링크에서 발생하는 그 브리지 루프를 방지하는 기능을 수행하는 녀석이고요. 아, I 트리플 E에서 이제 정의를 해줬어요. 그래서 802.1D라고 합니다. 이 날짜라고 했었었죠. 80년 2월 1일. 어, 802.1Q는 뭐였죠? 트렁크 프로토콜이었죠. 네. 근데 802.1D라고 한 녀석은 스페인 트리 프로토콜이다라는 얘기예요. 스페인 트리 프로토콜. 그리고 이 스페인 트리가 동작되는 스위치들은요. BPDU라고 하는 메시지를 서로 교환하거든요. 그래서 BPDU라고 하는 메시지를 서로 교환해서 네, 모니터링을 하고 장애 발생 감지하고 복구를 주기적으로 감시한답니다. 이거 클릭하면 은그 와이어샤크 파일이 열릴 거고 아니 안 열리면 은그 ETC에 들어가서 4-2번을 직접 열어주시면 은 나오는데요. 그래서 필터에다가 그냥 IP하고 엔터하면 안 되고 STP하고 엔터하면 나오겠다. 자, STP하고 엔터하면 이렇게 BPDU라고 하는 메시지를 볼 수가 있어요. 예. 이거는 그 스위치에서 어, PC 쪽으로 내보낸 거를 제가 와이어샤크로 캡처한 겁니다. 예. 자, 여기 보니까 802.3 이더넷은 이게 이더넷 이름이고요. 이더넷 프로토콜. 802.3이고, 어, 여기 스페인 트리 프로토콜이라고 있네요. 그 열어서 이제 보시면은 아직은 뭔지 모르겠지만 뭐 프로토콜 아이디랑 뭐 프로토콜 버전 아이디라고 하는 게 나와 있죠. 이 스페인 트리가 종류가 802.1D, 뭐 802.1W, 뭐 802.1S라고 해서 이렇게 세 가지 정도가 있거든요. 그래서 그때마다 여기 번호가 다르게 나와요. 저희는 뭐 802.1D라고 하는 지금 스페인 트리이기 때문에 여기 프로토콜 버전 아이디가 어, 여기가 이제 0번으로 이렇게 나오는 거고요. 네. 그 다음에 BPDU 타입이라고 해서 뭐 Configuration BPDU라고 나와 있는데 이거는 평상시에 전송되는 BPDU입니다. 네. 평상시에 전송되는 BPDU고 그 루트 아이디, 루트 패스 코스트 이렇게 루트라고 하는 게 나오는데요. 이 루트는 뭐냐면은 이게 스페인 트리가 동작되는 스위치가 세대가 이렇게 있잖아요. 그러면은 얘네들은 노트 브릿지라고 하는 스위치를 하나 선출합니다. 그리고 그 브릿지라고 하는 거는요. 원래 스위치가 나오기 전에 썼던 장비가 브릿지라고 하는 장비가 있었거든요. 근데 스위치가 나오고 나서는 그 브릿지라고 하는 장비는 사용할 일이 없어요. 네, 근데 이 스페인 트리 쪽에서는 이 브릿지를 사용했었을 때 나왔던 프로토콜이기 때문에 그 용어 자체를 
브릿지라고 한 용어를 아직까지 사용하고 있어요. 네. 자, 그래서 다시 돌아와서 되고. 그래서 스페인 트리가 동작되는 스위치들은요. 처음에 루트 브릿지라고 하는 애를 하나 선출하거든요. 보통 루트라고 하는 게 뭡니까? 뭔가 걸, 권한을 갖고 있는 애를 루트라고 보통 얘기를 할거 아니에요. 네. 그래서 루트 브릿지는 말 그대로 네, 스페인 트리 관련된 권한을 갖고 있는 대표 스위치라고 보시면 되는데 그래서 얘를 먼저 선출하게 됩니다. 네, 얘를 <웃음> 그래서 무슨 얘기냐면은 처음에는 BPDU라고 하는 메시지를 이렇게 다 교환을 해요. BPDU 메시지. BPDU라는 메시지를 서로 교환을 하고 나서 어, 교환이 다 끝났대요. 그러니까 교환이 됐답니다. 이때 1번 스위치가 루트 브릿지로 이렇게 이제 됐답니다. 대표 스위치. 그럼 그 다음부터는 루트 브릿지에서 BPDU를 만들어서 이렇게 내보내요. 그러니까 루, 처음에는 BPDU를 이렇게 교환을 하는데 BPDU를 서로 교환하게 되면은 어, 노트브릿지라고 하는 애가 하나 이렇게 나오게 된단 말이에요. 좀 이따 보겠지만 그래서 예를 들어서 1번 스위치가 노트브릿지라면 이제 노트브릿지에서만 이 BPDU를 만들어서 내보낸다라는 얘기예요. 아시겠죠? 그래서 여기 보시면은 이 루트 아이디라고 하는 게 뭐냐면은 루트 아이디 현재 루트 브릿지의 식별자다라는 얘기고요. 그 다음에 루트 패스 코스트는 뭐냐면은 어, 루트 브릿지까지 거리가 얼마다라는 얘기예요. 음, 음. 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 얘가 우리 반 반장인데 음? 반장이 이제 여기 앉았어요. 아, 이렇게 잠깐만 이렇게 하자. 자, 이게 지금 우리 강의장 좌석 배치라면은. 반장이 여기 앉았답니다. 얘가 반장이래요. 그러니까 루트 브릿지가 되겠죠, 아마도. 네. 네. 그러면 얘가 반장이니까 앞으로 BPDU는 누구만 만들어서 내보내는 겁니까? 반장만 내보내는 거예요. 네. 그러면 얘 입장에서는 루트, 얘가 이제 루트 브릿지죠? 네. 그 루트, 브리, 루트 브릿지까지 거리가 어떻게 됩니까? 몇 칸이죠? 한 칸, 두 칸, 세 칸이 되는 거죠? 어. 그런 게 바로 코스트다라는 게 비용 아시겠죠? 매트리 네. 그러니까 루트 브릿지까지 패스 코스트 거리가 얼마다 네. 57이다라는 얘기고 그 다음에 브릿지 아이디는 뭐냐면 은 나한테 BPD를 권해준 스위치 그러니까 무슨 얘기냐면 은 스위치가 많이 이렇게 이제 있는데 네, 이게 지금 PC 자, 얘가 루트 브릿지. 그럼 BPDU는 여기서 만들어로 만들어지고 이렇게 나가겠죠? 이런 식으로. 그러면 지금 PC가 받은 거잖아요. 그럼 여기서 이 루트, 루트 브릿지 ID, 이거는 얘를 의미하는 거고. 그러니까 우리 반 반장이 누군지. 이걸 의미하는 거고. 여기 브릿지 ID의 이 식별자 ID는 누구 거냐? 얘, 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 얘 거예요, 얘 거, 알겠죠? 그러니까 지금 PC에서 제가 이 BPDU를 캡처한 거잖아요. BPDU를 나한테 건네준 놈. 그러니까 여기 나와 있는 이 브릿지 아이디는 얘가 1번, 2번, 3번 스위치라면 3번 스위치의 식별자, 브릿지 아이디라고 하는 그 식별자를 의미합니다. 뭐 이렇게까지 자세히 알 필요는 없는 것 같고요, 현재는. 그 다음에 포트 아이디. 나중에 좀 이따 보고요. 그다음에 뭐 시간 같은 게 들어가 있어요. 시간. 네. 헬로 타임 2초. 어, BPDU를 2초마다 전송한다는 얘기입니다. 네. 나머지는 좀 이따 볼게요. 네. 그래서 이 BPDU라고 메시지를 서로 교환해서 로트 브릿지를 선출하고 로트 브릿지에서 BPDU를 내보내고 어, 장애가 있는지 없는지를 계속 모니터링 한다는 얘기예요. 네. 그래서 장애가 생기면 네, 블락킹 포트를 열어주고 장애가 복구되면은 아, 블락킹 포트를 다시 닫아주고 네. 그러려고 이제 이런 BPD라고 하는 이 메시지를 주기적으로 전송한다 하시겠죠. 네. 그래서 그 정도 말고 계시면 될것 같아요. 뭐 안에 있는 세부적인 내용은 요즘에는 뭐 그다 뭐알 필요도 없을 것 같고. <웃음> 자 그다음에 스페인 트리 뭐 파라미터 값이라고 해서 아까 전에 그 괜히 닫았다. 
요세 가지인데요. 코스트 값, 그 다음에 브리지 아이디, 그 다음에 포트 아이디, 요세 가지 값을 이제 볼 건데, 어, 코스트는 그 매트릭입니다. 매트릭. 비용. 네. 그 비용인데, 어, 루트 브리지까지 거리가 얼마다. 그러니까 그런 거 이제 비교할 때 사용하는 매트릭이라고 보시면 돼요. 그래서 얘는 <웃음> 별도의 뭐 계산식이 있는 게 아니라, 대역폭마다 코스트 값이 정해져 있습니다. 그래서 예를 들어서, 어, 그냥, 그냥 이더넷 포트랍니다. 그러면 10메가 짜리거든요. 근데 10메가 짜리는 요즘 볼 일이 없어요. 근데 만약에 혹시라도 있다면, 10메가 짜리 이더넷 포트는 코스트 값이 100으로 되어 있고요. 그 다음에 패스트 이더넷, 패스트 이더넷이면 100메가 짜리죠. <웃음> 코스트가 19로 되어 있고요. 그 다음에 기갑이 1000메가는 코스트가 4로 되어 있고 그 다음에 10기가는 코스트 값이 2로 되어 있답니다. 자 그럼 예를 들어서 3번 스위치에서 1번 스위치가 만약에 루트 브릿지라면 3번 스위치에서 1번 스위치까지 코스트 값은 얼마가 되는가 라고 물어본다면 얼마로 얼마로 답하시면 돼요? 더하기만 하면 더셈 하시면 되죠? 패스트 이더넷이니까 코스트 값이 19고 여기도 19잖아요. 더하면 되죠. 얼마 나옵니까? 30? 38? 38 맞죠? 네. 그럼 38이 된다는 얘기죠. 그 2번 스위치에서는 얼마가 되는 거예요? 1번 스위치까지 19가 되는 거죠. 네. 그러니까 이런 식으로 단순하게 더, 더하시면 돼요. 네. 여러분들 1번 스위치에서 이거 한번 열어보세요. 쇼 스페닝 트리 VLAN이라고 엔터. 1번 스위치에서 쇼 스페닝 트리 VLAN1라고 엔터. 자. 이게 우리 다 패스트 이더넷이거든요. 여기 보니까 코스트 얼마로 나와 있어요? 19로 나와 있죠? 19 이런 식으로. 어, 3번 스위치에서도 한번 확인해 볼까요? 3번 스위치가 더 낫겠다. 3번 스위치에서 쇼 스페링 트리 VLAN이라고 엔터. 자, 여기도 마찬가지로 코스트 19라고 다 나와 있죠 이렇게 네. 확인 되셨어요? 네. 음. 그리고 그 미리 한번 봐보자. 이 <웃음> 지금 3번 스위치인데 위에 루트 아이디라고 이렇게 있잖아요. 저거는 뭐냐면은 현재 루트 브릿지의 아이 루트 브릿지의 그 식별자를 의미하거든요. 이런 애가 루트 브릿지다라는 얘기예요. 근데 여기 보니까 코스트가 19라고 되어 있잖아요. 이 말은 3번 스위치 바로 앞에 있다는 얘기 아닌가요? 그죠? 응? 아니, 이런 애가 우리 반 반장인데, 나랑 반장과의 거리는 19래요. 그럼 우리 다 패스트 이더넷 구간이잖아요, 현재. 그럼 이 말은 3번 스위치 바로 앞에 노트 브릿지가 있다는 얘기죠. 만약에 19가 아니라, 38로 나와 있다면 바로 앞에입니까? 앞에 앞에입니까? 그렇죠. 앞에 앞에가 있다는 얘기죠. 네. 그러니까 이 코스트는 거리, 비용 아시겠죠? 네. 당연히 코스트 값은 큰게 좋은 거예요? 작은 게 좋은 거예요? 작은 게 이제 대역구에 더 높다는 얘기죠. 네. 매트릭은 작은 게다 좋잖아요. 그렇죠? 네. <웃음> 그 다음에 이거는 제가 한번 보여드릴게요. 제가 어, 기가빗 1번하고 여기 기가빗 1번을 연결했습니다. 그리고 나서 1번 스위치에서 확인하니까 자 기가빗은 코스트가 얼마 나와요? 4로 나오죠. 4로 이렇게 나옵니다. 자그 다음에 브릿지 아이디 브릿지 아이디는 말 그대로 스위치의 식별자입니다. 
그래서 64비트를 사용하고요. 구성은 5선 소니 16비트에다가 스위치 고유 맥어드레스 48비트 이렇게 조합으로 이렇게 사용하고 있다. 그래서 우선 순위 기본값은 32,768로 이렇게 되어 있답니다. 자, 그러면 먼저 이 맥어드레스부터 한번 봐볼까? 자, 1번 스위치에서 프로 버전 한번 열어보세요. 쇼 버전. 자, 우리가 라우터 쪽 처음 내용 나갔을 때 원래 했어야 되는 그런 명령어인데 네, 보니까 생각해볼까 안 했네요. 자, 쇼 버전 하게 되면은 이 스위치의 전반적인 내용들을 보여줍니다. 얘는 현재 운영 체제에 어떤 걸 사용하고 있으며, 그다음 부팅은 어떤 버전을 이용하고 있고, 그죠? 뭐, 그다음에 음. 프로세서는 프로세스는 뭐 어떤 애며 그 다음에 메모리는 용량이 어떻게 되고 그 다음 포트가 몇 개가 있다 뭐 이런 식으로 전반적으로 달려주거든요 네. 근데 여기 이제 밑에 내리시면은 베이스 이더넷 맥 어드레스라고 아마 있을 보일 거예요 그맥 어드레스 보이시죠 네, 요게 이제 스위치의 기본 맥 어드레스 거든요 그래서 그 브릿지 아이디의 식별자로 이제 사용합니다 요놈은. 그래서 쇼 스페인 트리 9일에 1 한번 열어볼까요? 쇼 스페인 트리 9일에 1 자, 그 여기 지금 브릿지 아이디를 보시면 우선순위가 아까 기본값이 32768이라고 했죠? 32768 근데 9일에 번호가 더해져서 3 2 7 6 9로 이렇게 나오는 겁니다. 여기 기본값은 요거잖아요 그죠? 그럼 만약에 v l 는 10번이야. 그럼 이거 얼마 나올까요? 3, 2, 7, 7, 8 이렇게 나오지 않을까? 네. 뭐 딱히 그게 중요한 건 아니고. 일단 기본값이고요. 그 다음에 여기 맥어드레스가 아까 전에 쇼 버전에서 봤던 이 기본 맥어드레스 있죠? 이 녀석입니다. 그래서 이 브릿지 아이디 이게 바로 스위치의 식별자입니다. 스위치의 식별자. 그래서 이때 우선순위는 처음에 다 동일하지 않을까요? 기본값이 다 똑같을 거 아니에요. 근데 맥어드레스는 당연히 동일해야, 동일할 수가 있어요? 없어요? 없죠. 똑같은 맥어드레스가 나올 수는 없을 거 아니에요. 그러니까 제조사에서 똑같은 맥어드레스가 나올 확률이 있긴 있대요. 근데 폐기될 거 아니에요. 그죠? 그래서 이건 브릿지 아이디. 우선순위는 기본값 32768. 그러니까 맥어드레스는 어, 목되지 않을 것이고. 자, 그 다음에 포트 아이디라고 있어요. 포트 아이디. 어, 포이, 포트 아이디는 그 각각의 스위치 포트 식별자예요. 네. 그래서 기본 값이 이렇게 되어 있답니다. 128. 포트 번호. 그럼 만약에 패스트 이더넷 24번, 4번 포트래요. 그럼 포트 아이디는 128. 24. 이런 식으로. 그럼 만약에 7번, 7번 포트래. 그럼, 그러면 128.7, 뭐 이런 식으로. 네. 128은 모든 포트가 동일하겠죠? 근데 포트 번호는 동일하게 있어요? 없어요? 없죠. 그리고 이 포트 아이디는 다른 스위치랑 당연히 같은 번호가 나올 수 있겠죠? 각 스위치 안에 있는 포트를 구분하는 거니까. 네. 그러니까 이 포트 아이디는 하나의 스위치 안에서 뭔가를 이제 비교할 때 쓰는 거예요. 다른 스위치랑 비교하는 게 아니라. 그래서 이 비피디오 메시지 안에 보니까요. 순서 봐보세요. 코스트가 먼저 보이죠? 그 다음에 브릿지 아이디 보이죠? 그 다음에 포트 아이디 이렇게 보이죠? 이 순서가 다 의미가 있습니다. 네. 그래서 좀 이따 다시 알려드릴게요. 그래서 교재도 이 순서에 맞게끔 코스트 브릿지 아이디 포트 아이디 뭐 이런 순으로 일단 제가 작성했어요. 자 그다음에 <웃음> STP 포트 유형이라고 해서요 두 가지가 있어요. 아, 원래 두 가지가 아니라 더 있겠지만 일단 여기서는 제가 두 가지 
자, 데지, 데지그네이티드 포트라고 해서 네, 저희는 이제 줄여가지고 DP라고 할게요. 네. 그 다음에 루트 포트라고 해가지고 어, 우리는 줄여가지고 루피, 루피가 아니고요. RP라고 얘기를 할게요. RP. 자, <웃음> 이 루트 포트라고 하는 거는 먼저 루트 포트부터 보죠. 원래 정확한 의미는 뭐냐면은 개가 나오네. 루트를 치면은. 네. 루트 브릿지와 연결된 포트. 원래 정확한 의미로는 루트 브릿지와 연결된 포트를 루트 포트라고 이제 얘기를 해요. 그러니까 무슨 얘기냐? 만약에 1번 스위치가 루트 브릿지래요. 1번 스위치가 루트 브릿지. 그러면 여기가, 뭐, 여기가 뭐가 된다는 얘기지? 여기가 루트 포트가 된다는 얘기죠. 왜? 아, 여기 포트에 루트 브릿지 연결되어 있잖아. 그, 그러니까 여기도 뭐가 되는 거지? 루트 포트. 루트 브릿지가 이렇게 연결되어 있잖아. 이런 식으로. 그죠? 이해, 이해 되시죠? 1번, 2번, 3번 스위치. 어, 지금 이러한 구조도요, 루프가 일어나는 구조는 아니지만, 스페인 트에 동작한다고 했었잖아요. 그치? 그러면 이때 만약에 1번 스위치가 루트 브릿지래. 그럼 여기는 무슨 포트? 그쵸, 루트 포트. 여기도 루트 포트가 되는 거죠. 아, 이, 이쪽 방에 루트, 루트 브릿지가 있잖아요. 다. 그치? 이, 이해되세요? 그러니까 이쪽 포트 방향에 루트, 브리, 루트 브릿지가 있으니까 여기가 루트 포트. 그러니까 이게 참 애매하다. 뭐라고 설명해야 되냐? 루트 브릿지와 연결된 포트라고 하기보다는 루트 브릿지가 그러니까 어렵다 야 글로 표현하니까 그러니까 여기서는 맞지 네, 근데 여기 스위치가 한대더 있을 게더 있다면 여기도 이제 루트 포트가 된다는 얘기예요 네. 아, 루트 브릿지 방향과 이렇게 하면 되겠다 그죠 방향과 연결된 포트 루트 브릿지가 있는 있는 루트 브릿지가 있는 방향과 연결된 포트 이렇게 하면 좀 되겠죠? 이게 우리나라 말은 한끗 차이로 어, 의미가 달라지니까 그렇죠? 참 어렵네요. 자 그래서 루트 포트의 의미는 원래 이겁니다. 네. 근데 이 <웃음> 이게 이게 좀 말이 어려우면은 그냥 이렇게 생각하시면 되게 쉬워요. 그러니까 무슨 얘기냐면은 아까 얘기했듯이 1번 스위치가 만약에 루트 브릿지라면 1번 스위치가 루트 브릿지라면 얘가 이제 BP 듀를 내보내요. 컨피그레이션 BP 듀라고 하는 것은 그러니까 루트 브릿지가 선출되면은 루트 브릿지만 BP 듀를 내보낸단 말이야. 그러면은 그러면은 당연히 여기는 BP 듀를 받아야 되죠. 어? 어, 그럼 여기가 RP가 된다는 얘기예요. RP. 어? 그럼 여기도 BP 듀 받아야 되죠. 네. 그럼 여기가 바로 RP가 된다는 얘기예요. 이런 식으로. 네. 그러니까 이렇게 알아두시는 게더 좋을 것 같아요. 그럼 여기는 뭐가 될까요? 네, DP가 되는 겁니다. DP. 그러니까 BP 듀가 나가는 포트다라고 보시면 돼요. 네. 그림을 보시면. 여기, 여기가 DP면 BP 듀 나가는 거고 그러면 여기는 당연히 BP 듀를 받아야 되니까 RP가 되는 거고 아시겠죠? 네. 그래서 구조가 이쪽이 DP인데 반대편도 DP다 이런 구조는 있다 없다? 없다 인위적으로 만들 수는 있어요 인위적으로 만들 수는 있거든요 근데 조금 정상, 정상적인 그런 구성이 아니라는 얘기예요 그런데 여기가 RP면 여기도 RP인데 반대편도 RP야. 그럼 누가 BP 듀줄 거야? 
그러니까 이런 구조도 있다 없다? 이런 구조는 없다. 정상적인 경우에는. 근데 일부러 만들 수는 있긴 있는데. 그래서 b p d 로 나가는 포트 DP, 받는 포트 RP. 이렇게 생각하시는 게 가장 편한 것 같습니다. 어, 문 얘기하려다가 기억, 갑자기 기억이 안 나네. 응. 보세요. 그러면 PC가 연결된 여기 포트는 DP냐, RP냐, 어, DP입니다. DP. 그니까 무슨 얘기냐면은, 원래 스위치는 자기 혼자 있으면 자기가 루트 브릿지이고요. 자기 포트는 다 DP예요, 기본 카드. 근데 다른 스위치가 이렇게 연결이 이렇게 됐답니다. 그러면은 둘다 루트 브릿지가 될 수는 없잖아요, 그치? 그래서 얘가 만약 루트 브릿지가 됐대요. 뭔가 비교를 한 다음에. 그러면 여기가 뭐가 되는 거죠? DP고 여기가 RP가 될 수밖에 없다는 얘기죠. 근데 만약에 <웃음> 여기에 스페인 트리랑 관련 없는 PC가 연결됐대요. 그러면 여기는 그냥 뭐로 있으면 되는 거죠? DP로 있으면 되는 거죠. 만약에 라우터 연결되어 있대요. 라우터도 스페인 트리랑 관계 없잖아. 그럼 여기도 뭐가 되는 거죠? 그냥? DP가 되는 거죠. DP. 그러니까 이 스위치는 원래 혼자 있으면 자기 혼자 루트 브릿지고 모든 포트가 다 DP란 말이에요. 기본값이. 근데 이렇게 스위치가 연결됐을 때둘다 루트 브릿지가 될 수가 없기 때문에 하나가 루트 브릿지가 되는 거고 그리고 스위치끼리 연결된 포트는 여기서 BPD 나가면 받아야 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 여기가 RP가 되고 여기가 이렇게 DP가 된단 말이에요. 근데 이런 스페인 트리가 관, 스페인 트리랑 관계 없는 PC가 연결되는 이런 포트, 또 스페인 트리랑 관계 없는 라우터로 연결된 포트는 그냥 DP로 그냥 있는다라는 얘기 알겠죠? 이해 되시죠? 자, 그럼 정보 확인 같이 한번 봐 보겠습니다. 자, 1번 스위치에서 쇼 스페인 트리 VLAN 1 한번 열어 볼까요? 자, 이 브릿지 아이디는 누구 거죠? 자기 거겠죠? 네. 이 브릿지 아이디는 자신의 브릿지 아이디입니다. 그 제가 여기 그림에다 이렇게 옮겨 놓은 거 요거예요. 요거. 알겠죠? 네. 스위치 1번의 브릿지 아이디다라고 이렇게 그림에다가 제가 적어 놓은 거 있잖아. 네. 1번 스위치의 <웃음> 브릿지 아이디를 의미하는 거고요. 그 다음에 루트, 루트 아이디를 봐보죠. 이 루트 아이디는 뭐냐 어, 현재 이 스위치 세대 중에 저러한 브릿지 아이디를 갖고 있는 애가 루트 브릿지다라는 얘기야 그러니까 우리 반 반장은 제 요놈이다라는 얘기야 겠지 근데 잘 보니까 자기 브릿지 아이디랑 똑같지 않나요? 어, 그럼 결국에 지금 1번 스위치가 뭐라는 얘기야? 어, 지가 루트 브릿지다라는 얘기예요 그래서 루트 브릿지로 선출된 스위치는 이렇게 스페인 트리 정보 확인을 열었을 때 이런 문자열이 있어요. This bridge is the root. 라고 이렇게. 그러니까 내가 root bridge 다라는 얘기야. 다음 중 root bridge는 몇번 스위치인가. 되게 쉽지 않나요? 찾는 거? 아니 스위치 세대 이거 열면 은 이거 있는 거 찾으면 되는 거잖아. 그치? 스페인 트리가 뭔지 몰라도 찾을 수 있잖아. 그치? 그래서 1번 스위치가 현재 루트 브릿지입니다. 그러면 1번 스위치에서 뭘 만들어서 내보내죠, 이제? 어, BPDU. 그러니까 컴퓨레이션 BPDU라고 하는 걸 만들어서 이렇게 이제 내보내게 돼요. 아시겠죠? 이거 제가 한번 보여드릴게요. 자, 보시면은, 자, 지금 분홍색으로 된 뭔가가 이렇게 칙칙칙 나가지 않았네. 이게 바로 BPDU예요. 그러니까 지금 BPDU가 몇번 스위치에서 나갔어요? 1번 스위치에서 나갔잖아. 어. 그러니까 이 BPDU는 로트 브릿지가 선출이 되면 은 거기서 만들어서 나간다는 얘기야. 그러니까 우리 반에 이제 홍길동이 반장이 있는데 반장이 됐으니까 반장만 어떻게 한다는 얘기죠? 떠든다는 얘기죠. 어? 
너 조용히 어? 너, 너, 너 자신 뭐 이렇게 뭐 불지 마 이런 식으로 반장만 계속 떠든다는 얘기죠. 예. 자 그러면은 여기는 당연히 뭐가 될까요? 포트가 DP DP가 되겠죠. 예. 그리고 이 BP 디오는 보시면은 <웃음> 제가 이제 오토 캡처 플레이를 눌렀거든요. 이게 2초마다 계속 나가요. 아 지금은 이게 2초마다 나가는 건로는안 나오고요. 좀 빠르게 하면 2초마다 나가는 거겠죠. 그러니까 이런 식으로 주기적으로 계속 나간다는 얘기죠. 모니터를 해야 되니까. 자, 그래서 포트를 한번 봐볼까요? 자, 24번 1번 스위치에 24번과 20번 포트 보니까 여기 뭐라고 나와 있어요? 대지그, 대지그 이렇게 나와 있죠? 그러니까 데지그네이티드 포트 DP다라는 얘기예요. 그리고 여기 PC가 연결된 포트가 1번 포트인데 1번 포트도 DP로 이렇게 되어 있죠? DP. 그 다음 상태. FWD, 포워딩. 포워딩이니까 프레임 송수신 가능하다는 얘기예요. 네. 그 다음에 코스트는 아까 패스트 이더넷은 19라고 했었죠? 네. 그 다음에 포트 아이디. 포트 아이디. 128점 포트 번호라고 했었잖아. 그러니까 24번 포트는 포트 아이디가 128점 24 이렇게 나와 있죠. 1번 포트는 128점 1 이런 식으로 나와 있네요. 자, 그 다음에 3번 스위치. 자, 3번 스위치에서 쇼 스페인 쇼 스페인 테리 오일은 1 자, 얘도 봐보죠. 이 브릿지 아이디는 누구 겁니까? 자기 거죠. 3번 스위치. 네. 그 다음에 루트 아이디는 루트 브릿지 아이디. 이런, 이런 애가 루트 브릿지다라는 얘기죠. 네. 이런 애가 루트 브릿지인데 자, 여기 보시면 자신의 몇번 포트 쪽에 있답니까? 20번 포트 쪽에 있대요. 루트 브릿지가. 이런 애가. 코스트 19거리. 그러면 은 3번 스위치 20번 포트 쪽에 코스트가 19니까 바로 앞에 있는 녀석이죠. 그럼 1번 스위치가 루트 브릿지가 되는 거네요. 그죠? 그리고 바로 앞에 있다면 쇼 CDP 네이버라고 하는 이 정보 확인을 열어서 보시면 자신의 20번 포트 바로 앞에 연결되는 애가 누굽니까? 1번 스위치죠. 우리 이거 CDP 봤었어요. 네. 그 자신의 20번 포트 바로 앞에 연결되는 애는 1번 스위치. 그럼 그림이 없어도 적어도 바로 앞에 연결되어 있다면 이 CDP 네이버로 충분히 찰수 있네요. 누가 루트 브릿지인지도. 그죠? 네. 그 다음에 이제 포트 한번 봐보죠. 자, 20번 포트는 보니까 뭐라고 되어 있어요? 루트, 루트 포트라고 되어 있죠? RP? 왜냐하면 1번 스위치가 지금 루트 브릿지잖아요. 여기가 DP일 거 아니야. 그럼 BP 디오 나가면 20번 포트는 어떻게 해야 돼? 하다에서 이렇게. 네. 그래서 RP고 그 다음에 22번 포트는 보니까 여기 뭐라고 되어 있어요? DP로 되어 있죠? 네. 그럼 DP로 되어 있다는 것은 BP 디오를 여기로 받아서 어떻게? 이쪽으로 나간다는 얘기죠? 이런 식으로 네. 이해되시죠? 그 다음에 이런 거 이제 설명 안 해도 되죠? 자, 한번 스위치에는 블라킹이 없는 것 같아요? 네. 1번 스위치에도 블라킹이 당연히 없고 그리고 3번 스위치 1번 포트는 DP, PC 연결된 거그 다음에 2번 스위치 봐보죠 네. 쇼 스페인 트리 미래는 자, 2번 스위치. 자, 브릿지 아이디는 자기 거죠? 2번 스위치 거. 근데 루트 아이디의 이 아이디는 루트 브릿지 아이디인데 몇번 포트 쪽에 있답니까? 24번 포트. 코스트가 19니까 바로 앞에 있는 거죠. 그럼 그림 봤을 때 1번 스위치잖아. 그죠? 
그 얘도 마찬가지로 바로 앞에 있다면 쇼 CDP 네이버를 통해서 어, 내 24번 포트랑 연결된 스위치가 1번이구나. 그럼 1번 스위치가 루트 브릿지인 걸알 수도 있죠. <웃음> 자, 다시 스페인 쪽 있죠. 자, 포트 봐보죠. 1번 스위치가, 1번 스위치가 지금 루트 브릿지란 말이에요. 그럼 여기서 BP 뒤로 나가니까 여기가 뭐였죠? DP죠? DP. 그럼 2번 스위치, 여기 24번 포트는 뭐가 되어야 돼요? RP가 되어야 되죠. 그래서 24번 보면 어떻게 되어 있습니까? RP라고 되어 있네. 루트 포트. 네. 어, 그 다음에 22번 보니까 뭐라고 되어 있어요? 자, 22번 포트는 ALTN이라고 나와 있는데 이게 어더네이티드거든요. 네. 나중에 쓰겠다, 대체하겠다. 네. 그래서 상태 보니까 뭐라고 되어 있어요? 네, BLK 플라. 여기가 블락킹 됐다는 얘기예요. 그래서 여기를 보통 뭐 시중, 시중에 나와 있는 교재나 뭐 이런 걸 보시다 보면 은다 번역해서 그런지 이 단어의 뜻대로 그러니까 대체 포트라고 적어놓은 게 많을 거예요. 그냥 블락 포트라고 생각, 블락킹 된 포트라고 생각하시면 되죠. 그래서 저희는 이 대체 포트라고 하는 말 자체가 잘 입에 안 붙잖아. 그냥 블락킹 포트라고 얘기할게요. 네. <웃음> 그래서 여기가 이제 블라킹이 됐습니다. 네. 그래서 블라킹이 여기가 됐네요. 그래서 정보 확인을 통해서 루트 브릿지가 어떤 스위치고 또 블라킹은 몇번 스위치에 어디 포트고 또 각각의 포트가 DP인지 RP인지 보는 거는 이 명령을 통해서 다 보실 수 있는 겁니다. 그렇죠? 어렵지 않죠? 네. 자, 그래서 1번 스위치가 루트 브릿지고요. 그 다음에 2번 스위치와 같이 이렇게 블락킹 포트를 갖고 있으면 이러한 스위치를 뭐라고 하냐면은, 네, 논 루트 브릿지라고 얘기를 합니다. 논 루트 브릿지. 그러니까 블락킹 포트를 갖고 있기 때문에 루트 브릿지가 절대 될수 없다. 그래서 논 루트 브릿지. 그 다음 1번 스위치는 뭐? 루트 브릿지. 그럼 3번 스위치는 얘도 뭔가 이름이 필요하잖아요. 그렇죠? 어, 루트 브릿지는 아닌데 블라킹은 없어. <웃음> 되게 어중간하죠? 네. 그래서 얘는 그냥 어, 백업 루트 브릿지라고 얘기를 합니다. 어, 백업 루트 브릿지. 아, 근데 백업이라고 하는 용어가 나는 봤을 때 별로 안 어울리지 않는 것 같은데 근데 그렇게 이제 문서에 나와 있거든요 어, 맞긴 맞지 저 루트 브릿지 장애 생기면 3번 스위치가 백업 그러니까 3번 스위치가 루트 브릿지 역할을 하긴 할 건데 그래서 루트 브릿지 백업 루트 브릿지 블라킹 포트를 갖고 있는 애들을 논 루트 브릿지 그러니까 환경이 이중 링크가 엄청 많으면 넌 루트 브릿지는 당연히 여러 대가 있을 수 있겠죠. 네. 근데 루트 브릿지는 오로지 하나밖에 없는 거예요. 네. 네, 그럼 잠깐 쉬었다가요. 이 예제, 예제 뭐 새로운 거 아닙니다. 다시 한번 여러분들이 요쇼 스페인 트리 브이랜 일을 하셔가지고 어, 브릿지 아이디를 확인하고 루트 브릿지로 선출된 스위치는 어떤 스위치고 각각의 스위치들 포트는 DP인지 RP인지 확인 한번 해보시라는 얘기고요. 또 넌루트 브릿지는 어떤 스위치인가도 한번 다시 한번 찾아보시라는 얘기예요. 그러니까 저랑 했던 거 다시 한번 해보시라는 얘기예요. 잠깐 쉬었다가 확인 한번 해보시면 되겠습니다. 자, 그럼 그 블라킹이 되어진 과정을 한번 살펴볼 건데 어, 지금 우리가 이게 2번 스위치 22번 포트 여기가 지금 블라킹이 되어 있잖아요. 네, 이 블라킹이 뭐, 랜, 뭐 랜덤하게 된건 아니고 그렇게 뭐 뭔가 이렇게 따지는 조건이 있어요. 그걸 이제 살펴볼 건데 어, 일단은 제가 설명은 1번, 2번, 3번 이렇게 
뭔가 단계별로 설명을 하지만 실제는 그냥 한 방에 다 되는 겁니다. 네. 자 먼저 첫 번째 그 루트 브릿지를 먼저 선출한대요. 루트 브릿지 학기 초에 반장 먼저 뽑아야 되잖아. 똑같은 거지. 네. 그래서 루트 브릿지를 선출하는데 뭘 확인하냐면은 브릿지 아이디의 우선 순위 값이 낮은 스위치로 이렇게 선출이 된대요. 네. 그러니까 보통 뭔가를 뽑을 때 선출할 때 라우터 쪽은 숫자 큰걸 좋아하거든요. 대부분. 꼭 그런 건 아니지만. 근데 스위치는 반대로 숫자 낮은 걸 이렇게 좋아하더라고요. 대부분. 그러니까 여기서도 노트 브릿지를 선출할 때 브릿지 아이디의 우선 순위 값이 가장 낮은 애가 로트 브릿지로 선출이 되고 만약 우선 순위 값이 동일하다면 브릿지 아이디의 그 맥어드레스 이게 가장 낮은 스위치로 이렇게 선출이 됩니다. 좀 전에 여러분들 그 브릿지 아이디의 우선 순위 그 다음에 맥어드레스 다 확인하셨죠? 네. 요거를 제가 지금 그림상에 다 옮겨놨으니까 그 1번, 2번, 3번 스위치 중에 누가 로트 브릿지가 되느냐 그럼 브릿지 아이디의 예, 우선순위를 가장 먼저 볼 거란 말이에요. 그럼 우선순위는 처음에 기본값으로 동일할 거 아니에요. 3, 2, 7, 6, 8. 그러니까 이제 우선순위가 동일하니까 이제 맥어드레스를 아마 보게 되겠죠. 맥어드레스가 가장 낮은 애들 아마 이제 루트 브릿지로 선출할 건데 그럼 1번 스위치는 맥어드레스가 시작이 0001, 얘는 0030, 얘는 0010이니까 어떤 스위치가 맥어드레스가 가장 낮습니까? 그렇죠. 1번 스위치. 그래서 1번 스위치가 루트 브릿지가 된 건데 이게 말이 선출이지 실제 선출되는 개념은 아니고 생존하는 거예요. 생존. 그러니까 원래 모든 스위치는 자기 혼자 있으면 자기가 루트 브릿지고 자기 포트가 다 DP라고 했었잖아요. 그러니까 원래는 연결이 없으면 얘도 루트 브릿지고 지도 루트 브릿지야. 이렇게. 근데 이렇게 연결이 되잖아요. 그러면 이때 b p d 를 보낸단 말이에요. 1번 스위치가. 자신의 브릿지 아이디를 포함시켜서. 그럼 이때 2번 스위치는 이 b p d 를 받으면 b p d 안에 들어가 있는 1번 스위치의 브릿지 아이디랑 자신의 브릿지 아이디랑 비교를 하거든요. 그럼 누가 더 좋은 거죠? 우선순위는 동일한데 1번 스위치의 맥어드레스가 더 낮으니까 1번 스위치가 더 좋은 거죠? 그러면 이때 2번 스위치는 루트 브릿지를 포기를 한다는 얘기예요. 루트 브릿지를 그냥 포기하는 거고 그 다음에 2번 스위치도 얘한테 BPDU를 보내겠죠? 처음에는 보내요. 그럼 BPDU 안에 자신의 브릿지 아이디를 포함시켜서 보내거든요. 그럼 이때 1번 스위치는 BPDU 안에 들어가 있는 2번 스위치의 BPD, 그 브릿지 아이디랑 자신의 브릿지 아이디랑 비교합니다. 그럼 누가 더 좋아해? 자기가 더 좋죠. 그럼 얘는 루트 브릿지로 그냥 생존하는 거예요. 그냥. 그러니까 이런 식으로 BPDU를 처음에 서로 교환하면은 어떤 스위치는 루트 브릿지를 포기하고 어떤 스위치는 루트 브릿지를 계속 유지하고 있게 되겠고 그래서 결국에 1번 스위치는 루트 브릿지로 계속 유지가 이렇게 되는 거죠. <웃음> 이해되세요? 네. 네. 그러니까 말은 선출이라고 그냥 표현하지만 실제 선출 개념보다는 생존하는 그런 개념. 네. 그래서 1번 스위치가 루트 브릿지로 최종적으로 이렇게 남아있는 그런 동작을 하는 겁니다. 네. 그래서 저희는 그래서 1번 스위치가 현재 루트 브릿지가 된 거예요. 그 다음에 DP랑 RP, 그래서 루트 브릿지에서 BPD 송신이 시작되기 때문에 루트 브릿지의 모든 포트는 DP로 선정된다. 그러니까 무슨 얘기냐? 1번 스위치가 루트 브릿지니까 여기 1번 스위치가 루트 브릿지잖아요. 그럼 여기 24번이랑 20번 포트는 생각할 필요도 없이 무조건 뭐가 된다? DP가 된다는 얘기죠. 뭐 BPD 나갈 거니까, 그렇죠? 네. 그러니까 원래는 DP가 BPD 나가는 포트다 이런 의미는 아닌데 그렇게 생각하는 게더 쉽다라고 했었어요. 네. 그럼 당연히 3번 스위치 20번, 2번 스위치 24번 포트 당연히 뭐가 돼야 되죠? RP가 되겠죠. 네. 근데 이것도 무조건 RP가 되는 게 아니라 RP가 되려면 보세요. 1번 스위치가 루트 브릿지고 여기 가 어차피 DP인데. 이때 2번 스위치는요. 24번 포트랑 22번 포트 쪽에 어쨌든 루트 브릿지는 다 있는 거잖아. 그죠? 24번은 이렇게 하면은 코스트 코스트 
코스트값이 얼마입니까? 19죠. 루트 브릿지까지 거리가. 근데 만약 22번 포트면은 이렇게 코스트값이 계산이 될 거니까 코스트값이 얼마가 됩니까? 얘는 38이 되겠죠. 그러면은 이거 야 나라도 이거 여기를 알 필요하겠다. 왜? 루트 브릿지 거리가 가깝잖아요, 그렇죠? 네. 그러니까 이 RP라고 하는 것은 루트 브릿지 쪽 방향과 연결된 포트가 RP가 되는 건 맞는데 지금처럼 이번 스위치는 24번도 22번도 전부 다 루트 브릿지 쪽 방향에 다 연결된 포트잖아요. 네. 그럼 이렇게 두 개가 있을 때는 루트 패스 코스트 즉 루트 브릿지까지 코스트 값이 낮은 쪽 낮은 쪽이 대우포에 크다는 얘기잖아. 그래서 여기가 이제 일단 RP가 되는 거예요. 이해되시죠? 그럼 같은 이유로 3번 스위치 20번과 22번 포트 여기가 일단 DP일 건데 그럼 3번 스위치 20번과 22번 포트 중에 얘도 이제 어디가 RP가 될까요? 여기가 RP가 되겠죠? 왜냐하면 얘는 루트 패스 코스트가 19고 이쪽으로 계산하면 얘도 38이잖아요. 그렇죠? 그래서 여기가 이제 RP가 된다는 얘기야. RP 그래서 RP는 루트 브릿지까지 코스트 값이 가장 낮은 스위치 포트로 선정된다는 거. 네, 그리고 이거를 루트 패스 코스트. 아까 여기 BPDU 메시지 보면은 루트 패스 코스트라고 되어 있잖아요. 그죠? 네, 루트 브릿지까지 코스트 값 비용. 네. 자, 그 다음에 블라킹 포트. 자, 블라킹 포트는요. 2번 스위치 아니면 3번 스위치에서 이제 블라킹이 일어날 거예요. 네. 그럼 블라킹은 어떻게 이제 하냐면요. 먼저 첫 번째 코스트 값을 먼저 비교를 하게 돼요. 루트 패스 코스트 있죠. 루트 브릿지까지 거리. 자 그러면은 제가 1번 스위치가 루트 브릿지인데 어, 2번 스위치 여기 22번 포트는 루트 패스 코스트가 얼마입니까? 이렇게 계산하면은 38이죠. 그 다음에 3번 스위치 22번 포트도 이렇게 계산하면 얼마죠? 38이죠. 어, 그러면 코스트 코, 아니, 코스트 코래. 코스트 값이 어때요? 똑같잖아요. 38, 38. 네, 그럼 코스트 분산 처리하면 안 되죠? 블라킹, 지금 블라킹 만들어야 되잖아요. 이제. 네. 그러니까 지금은 <웃음> 코스트 값 가지고는 블라킹이 됩니까? 안 됩니까? 안 된다는 얘기예요. 네? 똑같잖아요. 그렇다고 분산 처리할래? 그러니까 말이 안 되죠. 블라킹 해야 되는데, 오프 생겨서. 네. 그래서 코스트 값이 동일하기 때문에, 어, 블라킹이 안 됩니다. 근데 만약에, 어, 이런 환경이라면, 자, 스위치 1번이고요. 내가 테스트 이던에 뭐, 예를 들어서 뭐, 21번 포트. 테스트 이던에 쓰면 21. 2번 스위치. 여기는 기가 1번. 이렇게 쓰는 데는 거의 없겠지만 기가 쓰려면 다 기가 써야죠. 현재는 대부분 다 기가 쓸 거란 말이에요. 1번 스위치, 1번 스위치가 루트 브릿지래요. 1번 스위치가. 1번 스위치가 루트 브릿지라고 할때 그럼 당연히 2번 스위치에서 블락킹이 일어나야 되겠죠. 네. 그러면 은 위에 21번 포트는 코스트 값이 얼마일까요? 패스트 이더넷이니까 19, 그쵸? 100메가니까. 솔직히 코스트가 몰라도 돼. 100메가, 1000메가 차이잖아. 그치? 100메가랑 1000메가 비교, 비교하는 그 100메가랑 1000메가 비교 비교하는 거잖아요. 그다음에 이 기가빗은 코스트값이 얼마죠? 로트 브릿지까지 코스트값이 네, 4란 말이에요. 4. 네. 그럼 당연히 밑에가 코스트값이 더 낮잖아요. 그럼 여기를 써야 되겠죠? 그래서 어디를 블라킹 한다? 여기를 블라킹 한다는 얘기야. 이런 식으로. 네. 이해되시죠? 아니 100메가 있고 1000메가 있는데 1000메가를 블라킹하면 그 장비 누가 써? 응? 100메가 블라킹하고 1000메가 짜리를 써야지. 그죠? 네. 그래서 원래는 코스트 값을 가장 먼저 봅니다. 그래서 이 BPD 안에도, BPD 메시지 안에도 가장 먼저 뭐가 있어요? 코스트가 가장 먼저 있는 거예요. 아시겠죠? 제가 아까 전, 아까 전에 얘기했었죠. 이거 다 순서 이유가 있다고. 응? 그래서 블라킹 할 때, 코스트 값을 가장 먼저 봅니다. 뭐, 이거, 뭐, 갑자기 교재 어디야? 어, 코스트. 근데 지금 저희 같은 경우는 
2번 스위치 22번 포트도 코스트 값이 38이고 3번 스위치 22번 포트도 이렇게 계산하면 은 코스트 값이 38이기 때문에 코스트 값 가지고는 블락킹이 안 되는 그런 구조예요. 네. 그래서 이럴 때는 두 번째로 코스트 값이 동일하다면 브릿지 아이디 값이 높은 스위치 포트가 블락킹이 된대요. 브릿지 아이디 값이 높은 스위치 포트. 자, 그러면 지금 2번 스위치의 브릿지 아이디, 3번 스위치의 브릿지 아이디를 비교하면 은 우선순위는 기본 값으로 동일하지만 맥어드레스를 보면 은 2번 스위치는 0030으로 시작하고 3번 스위치는 000C니까 네, 누가 더 큽니까, 이거? 2번 스위치가 더큰 거죠? 0030이잖아요. 아, 맥어드레스 시작이 0030이고 얘는 000C면 은 얘가 더큰거 아니야? 네. 그래서 저희는 2번 스위치의 브릿지 아이디가 3번 스위치보다 더 크기 때문에 이 2번 스위치의 여기 22번 포트를 블락킹을 한 거예요. 지금. 이해되시죠? 네. <웃음> 저희는 여기 코스트 값이 동일하기 때문에 블락킹이 안 되므로 요거 브릿지 아이디 값이 높은 스위치의 포트가 블락킹 된다. 그래서 이거에서 이제 블락킹이 된 거고 근데 또 이런 경우가 있어요. 만약에 패스트 이더넷 뭐 23번 패스트 이더넷 23번 자, 이렇게 연결된 구조랍니다. 이때 1번 스위치가 루트 브릿지고요. 그럼 당연히 2번 스위치에서 블락킹이 생기겠죠. 그러면 블락킹 할때 가장 먼저 뭐부터 본다고 그랬어요? 코스트 네, 코스트를 보니까 코스트 값이 19죠. 패스트 이더넷이니까. 근데 밑에도 코스트 19죠. 그럼 코스트 값이 동일하니까 이걸로 블락킹이 안 되잖아. 그러면 코스트 값이 동일하다면 브릿지 아이디 값이 높은 스위치 포트가 블락킹이 될 건데 이번 스위치랑 뭐 비교할 브릿지 아이디가 있어요? 없어요? 없죠. 얘랑은 비교할 일이 없지. 루트 브릿지인데? 여기는 어차피 블락킹 없는 앤데? 네, 그러니까 이럴 때는 브릿지 아이디로 블락킹 할수 있다 없다? 할수 없다. 그래서 이때는 그러니까 이게 경우가 두 가지예요. 이렇게 이런 경우. 그래서 만약에 코스트 값이 동일하면 이번에는 상대방 포트 아이디가 높은 포트에 연결된 스위치 포트가 블락킹 된다. 그러니까 무슨 얘기냐. 1번 스위치에 여기 포트 아이디가 얼마죠? 128.21이겠죠? 네. <웃음> 여기는 얼마죠? 128.23이란 말이에요. 자, 그럼 1번 스위치가 BPD로 만들어서 이렇게 보내잖아요. 그죠? BPD로 만들어서 보낼 때, 여기 포트 아이디를 넣어서 보내요. 자신의 포트 아이디 있죠? 그러면 BPD가 전송될 때, 여기에 포트 아이디가 이렇게 들어가고, 또 BPD가 전송될 때, 여기 포트 아이디를 넣어서 보낸단 말이에요. 그럼 이때 2번 스위치가 BPDU를 21번과 23번 포트, 23번 포트를 통해서 받잖아요. 그럼 받았을 때그 BPDU 안에 포트 아이디가 높은 쪽 있죠. 거기를 블락킹 하게 돼요. 그러니까 어디가 블락킹 되는 거죠? 여기가 블락킹 된다는 거죠. 자, 자기 포트를 보는 게 아니고요. 어? 자기 포트를 보는 게 아니라 해당 포트를 통해서 BPD를 받았을 때그 BPD 안에 있는 포트 아이디를 본다는 얘기예요. 그러니까 결국에 자기 겁니까? 앞에 겁니까? 앞에 거가 되는 거죠. 이해될? 뭐 이해를 했는지. 만약에 여기가 7번 포트고 13번 포트고 여기가 뭐 21번 포트고 여기 15번 포트래요. 뭐 정신없이 연결은 돼 있지만 2번 스위치 1번이 루트 브릿지라면 2번 스위치 몇번 포트가 블락킹 됐을까요? 그렇죠. 15번 포트가 블락킹이 된다는 얘기죠. 자기 거 보는 게 아니라 앞에 거 128.7, 128.13이잖아요. 그럼 이쪽 포트에 연결된 여기가 포트 아이디가 더 크잖아요. 보다. 그럼 이쪽이 블락킹 된다는 얘기예요. 이렇게. 이해되시죠? 네. 그래서 어, 이럴 때는 포트 아이디 포트 아이디까지 
그게 나는 거. 포토 아이디는 중복이 안될거 아니야. 포토 번호스니까. 그죠? 네. 자, 그래서 브릿지 아이디 같은 경우는 우선순위 변경할 수 있어요. 명령을 통해서. 네. 맥어드레스는 변경? 안 되겠죠? 네. 어, 코스트 값도 명령으로 우리가 인위적으로 바꿀 수가 있어요. 원래 1 0 0메 가면 19잖아요. 네. 그 19를 더 크게, 더 작게 만들 수도 있어요. 그 다음에 포트 아이디의 기본 값, 아까 128 있죠? 이거, 128. 이걸 못 바꾸고 이제 포트 번호인데. 128도 바꿀 수가 있습니다. 네. 그러면은, 이 브릿지 아이디의 우선수리를 변경하거나, 코스트, 아이고, 우선수리 값을 변경하거나, 뭐 코스트 값을 변경하거나, 변경하거나, 뭐 포트 아이디를 변경하는 이유는 그 나중에 블라킹 위치를 바꾸고자 할 때, 네, 그때 이제 변경하는 거거든요. 그래서 좀 이따가 알아보고. 근데 저희는 지금 여기가 이제 블라킹이 됐습니다. 자, 그 여기가 이제 블라킹이 됐으면요. 프레임 나갈까 안 나갈까 이더넷 프레임? 안 나가죠. 그러려고 지금 블라킹 하는 거잖아. 그 다음 이더넷 프레임도 받을까요? 안 받을까요? 안 받습니다. 자, 그 다음에 노트 브릿지인 1번 스위치에서 BP 위드를 만들어서 이렇게 내보내고 이걸 받을 거예요. 여기가 DP고 여기가 RP니까. 그럼 이때 2번 스위치는 BP 위드를 받으면 절대 BP 위드 안 내보냅니다. BP 위드도 안 나가요. 그 다음에 여기서 BP 위드 만들어서 내보내죠. 여기 DP고 여기 RP란 말이에요. 이쪽에. 그러면 은 3번 스위치는 이렇게 BP 위드를 받으면 이렇게 줘야 돼요. 그리고 얘는 b p d 를 받아야 돼요. 그러니까 무슨 얘기냐면은 블라킹 포트는 프레임 송수 프레임 송수신 당연히 안 되고요. 왜냐면 그러려고 블라킹 한 거잖아요. 로프 생기니까. 그리고 b p d 도못 나갑니다. 근데 오로지 b p d 는 받을 수 있어요. 만약에 b p d 를못 받으면은 나중에 여기 장애에 대해서 뭔가 할수 있는 게 없어. 그래서 BP 위드는 받아야 됩니다. 그러니까 여기는 뭐가 돼야 되죠? DP가 돼야 될까요? RP가 돼야 될까요? 아, 빨리, 빨리 얘기해줘요. BP 위드 받아야 된다고요. 여기가 지금 뭐가 될지 모르면 지금 한 시간 넘게 수업을 제대로 못 들었던 얘기잖아요. <웃음> 아, DP가 돼야 되겠죠? 아니 얘는 BP 위드 받아야 된다고. 그럼 여기 BP 위드를 줘야 된다는 얘기잖아요. 그치? 받아서 줘야 되니까 여기는 DP가 된다 아시겠죠? DP. 그래서 여기 블라킹, 어더네이티드 포트, 그래 여기는 DP 아시겠죠? 자 그러면 이제 생각을 한번 해볼까요? 여기 블라킹 포트인데 맥어드레스 여기 22번 포트로 학습되는 거 있을까요? 없을까요? 어차피 없어요. 없을 거야. 그다음에 여기 포트도 맥어드레스 학습되는 게 있을까요? 없을까요? 여기서, 나, 여기서 뭔가 줄은 게 하나도 없잖아. 그러니까 맥어드레스 학습이 안 되겠죠? 네. 그러니까 유니퀘스트가 이렇게 나갈 일이 또 절대 없다는 얘기죠. 그래서. 그러니까 결국에 여기는 평상시에 쓴다, 안 쓴다? 안 쓴다. 아시겠죠? 나중에 장애 생기면 그때 여기가 열린다는 얘기고. 그래서 여기 보시면은 지금 우리 2번 스위치 22번 포트가 블라킹이 됐는데 프레임 송수신 안 되고 그 다음 BPD 송신도 안 되고 오로지 뭐만 가능하다? BPD 수신만 가능하다. 그래서 여기는 DP가 되겠구나. 아시겠죠? 자 그러면은 보세요. 이제 거의 다 끝나갑니다. 스프링 트리 기본적인 내용은 여기가 블라킹 됐거든요. 일단 편하죠. 알아서 블락 되니까. 막 연결 막 하면 알아서 블락이 돼. 필요한 개수만큼. 근데 위치가 마음에 안들 수도 있다는 얘기야. 어? 처음에 얘기했듯이 지금 여기가 블락킹이 되면 은 여기 있는 PC들 이렇게 인터넷 할 거고 여기 있는 PC들도 이렇게 인터넷을 해요. 어, 그럼 인터넷 잘 되는데 뭐, 뭐가 문제인데. 트래픽 양이 많으면 아무래도 여기 링크를 같이 쓰니까 대역폭이 부족 할수 있는 그런 문제가 발생될 수도 있잖아. 그치? 그러니까 이럴 때는 네, 블라킹 위치를 어디다가 조종하자? 3번 스위치 20번 포트 아니면 1번 스위치 20번 여기다가 블락하자는 얘기야. 
뭐 여기에 블락을 하든 여기에 블락을 하든 어차피 뭐 동일한 개념이지만 네? 만약에 여기에 블락하고 싶대 이럴 때 이제 저희가 살짝 명령을 넣어주면 된다는 얘기거든요 자 그러면 보세요 제가 1번 스위치가 우리 루트 브릿지예요 루트 브릿지랑 연결된 구간은 블락킹이 있습니까 없습니까 없죠 근데 이게 무조건 100%는 아니거든요 연결이 되게 많아지면 꼭 그렇지는 않아요 그죠 그렇지는 않을 텐데 근데 대부분 대부분 일단 우리가 쓰고 있는 환경은 1번 스위치가 루트 브릿지면은 루트 브릿지랑 연결된 구간은 블락킹이 없다고 보시면 돼요 다 어차피 지금 다 패스트 이더에 다 쓰고 있기 때문에 이해되시죠 자 그러면 여기를 블락킹 하고 싶대 여기를 그럼 몇번 스위치가 루트 브릿지가 되면 될까요 저는 항상 답을 먼저 보여드리고 물어보잖아요 몇번 스위치 2번 스위치가 루트 브릿지가 되면 되지 않을까 얘가 루트 브릿지가 된다면 루트 브릿지 연결된 구간은 블락킹 없다고 했었잖아 그러니까 딱 2번 스위치가 루트 브릿지가 되면 될것 같아요 그죠 그 얘는 어차피 블락킹 포트를 갖게 되면 은 논루트 브릿지일 거 아니에요 그 얘는 이제 뭐가 되는 거죠 백업 루트 브릿지가 되면 된다는 얘기죠 백업 루트 브릿지 글씨 뭐 이렇게 있어 백업 근데 지금 여기가 블락킹 된 이유는 음, 브릿지 아이디를 보고 블락이 된 건데 또 얘가 루트 브릿지가 된 이유는 다 브릿지 아이디를 보고 루트 브릿지가 된 거잖아요 네. 자 그럼 여기서 우리는 뭘 조정하면 될까요? 브릿지 아이디 중에 뭐야 루트 브릿지 어떻게 선출된다고 했어요? 브릿지 아이디에 우선순위가 가장 낮은 애가 선출된다고 했었잖아 근데 우리 같은 경우는 지금 우선순위가 동일하기 때문에 브릿지 아이디의 맥 어드레스를 보고 1번 스위치가 루트 브릿지가 된 거잖아 그치? 그리고 그 여기 2번 스위치 22번 포트가 블락킹이 된 이유는 코스트 값이 다 동일하니까 브릿지 아이디 값이 높은 스위치 포트가 블락킹 된 거잖아 그러니까 지금 2번하고 3번 스위치에 브릿지 아이디를 봤을 때 우선순위가 동일하, 동일하고 맥 어드레스가 얘가, 얘가 더 크니까 여기가 블락킹 됐잖아요 그러면 은 지금 블락킹 위치를 여기로 하고 싶다 그러면 은 2번 스위치가 루트 브릿지가 되면 되고 어차피 1번 스위치는 블락킹 포트를 갖고 있으니까 넌 루트 브릿지가 될 거고 그 다음 3번 스위치는 빼고 루트 브릿지가 되면 된다는 얘기 구조가 그러면 은 이때 브릿지 아이디에 우선순위를 조정하면 된다는 얘기죠 그러면 은저 우선순위가 지금 다 전부 다 3, 2, 7, 6, 8이잖아요 기본가 그러면 2번 스위치는 우선순위가 3, 2, 7, 6, 8보다 어떻게? 낮게 설정하셔야죠 낮게 낮게 설정하셔야지 셋 이해되죠 그래서 예를 들어서 2번 스위치는 우선순위를 사공고로 그렇게 설정을 합니다 그럼 우선순위가 가장 낮으니까 2번 스위치가 루트 브릿지가 되겠죠. 네. 네. 그 다음에 우리는 여기 1번 스위치 여기를 블락킹 하고 싶대요. 어? 근데 브릿지 아이디 이제 1번하고 3번 보면은 우선순위가 동일한데 맥 어드레스가 누가 더 크죠? 3번 스위치가 더 크죠? 그럼 여기가 블락 되겠네. 그지 근데 여기를 블락하나 여기를 블락킹 하나 어차피 똑같은 개념인데 애초에 처음부터 설계할 때 여기를 블락킹을 하겠다 했다면 여기 해줘야 될거 아니에요? 네. 그러면 여기를 블락킹하기 위해서 우리는 3번 스위치의 우선순위도 어떻게 하죠? 낮추자. 대신 누구보다 낮으면 안 돼요. 4096, 2번 스위치의 4 0 6보다 낮으면 안 되겠지. 그래서 3번 스위치는 우선순위를 뭐 16384로 주자라는 얘기예요. 16384. 아니면 3번 스위치 우선순위를 냅두고 1번 스위치 우선순위를 또 어떻게 하면 될까요? 32768보다 높게 세팅해도 똑같은 개념이죠? 네. 자 그러면 우선순위를 2번 스위치는 4096그 다음 3번 스위치는 16384 이렇게 설정을 할 건데 왜 하필이면 은 이렇게, 뭐 이렇게 어려운 숫자를 쓰느냐 그 이유가 있어요 자 2번 스위치 들어가서 같이 한번 해보세요 
자, 컴퓨터 터미널. 자, 우선순위 명령, 아, 우선순위 변경하는 명령어는 스페인 트리 보이램 몇 번에 한칸 뒤로 물음표를 한번 해보세요. 예, 네, 하셨어요. 예, 네, 그러면 여기 명령 중에 여기 우선순위라고 하는 프라이, 프라이어티라고 하는 명령 있죠? 예, 네, 이거 쓰시면 돼요. 그 다음에 대충 1, 2, 3, 4하고 엔터 한번 해보세요. 자 그래서 프라이 프라이어티라고 하는 이 명령을 통해서 지금 부인의 1번에 대한 스페인 트리를 1, 2, 3, 4로 바꾸려고 엔터라니까 얘가 뭐라고 알려주거든요. 그러니까 이 브리지 아이디의 우선순위는 4,096의 배수로 증가시켜서만 설정이 가능하대요. 네, 그 정해져 있더라고요. 그래서 이러한 숫자들만 된다는 얘기예요. 그래서 제가 4096, 16384 이렇게 얘기했었잖아요. 네. 그래서 2번 스위치의 우선순위를 네, 사공구리로 이렇게 변경을 해주시고요. 네, 변경됐어요. 자, 나와서 쇼 스페인 트리 보이레닐 자, 봐봐. 우선순위 바뀌었죠. 4096. v l a 번호 더해서 4097. 그러니까 이 2번 스위치가 뭐가 됐어, 갑자기? 지가 루트 브릿지가 됐죠? 원래 좀 전까지 22번 포트 블락킹 갖고 있었던 언 루트 브릿지였는데, 어, 얘가 루트 브릿지가 되면서 다 TP가 됐어요. 그죠? 네. 확인됐죠? 그 다음에 3번 스위치 가보세요. 3번 스위치에서 쇼 스페인 트리 v l a 1. 보니까 3번 스위치에 20번 포트가 블락킹 되어 있지 않나요? 네. 여기가 블락킹 된 이유는 브릿지 아이디 우선순위가 동일한데 맥어드레스가 3번이 더 크니까 여기가 블락됐습니다. 아까도 얘기했듯이 1번 스위치에 20번 포트를 블락킹을 하나 3번 스위치에 20번 포트를 블락킹을 하나 어차피 똑같은 개념이지만 근데 처음부터 여기를 블락을 하고자 했다면 여기 해줘야 될거 아니에요. 그래서 3번 스위치도 우선순위를 스페인 트리 보이레니 1 프라, 프라이어리티 16384 그러니까 4 0 9 6보다는 크고 32768보다는 작게만 세팅하시면 되겠죠. 네, 됐으면은 쇼 스페인 트리 보이레닐. 네, 그, 그럼 여기 보니까 우선순위 변경됐죠? 그리고 블락킹 아까 20번 포트가 블락이었는데 사라졌죠? 그럼 1번 스위치에서 네, 쇼 스페인 트리 보이레닐을 해서 보시면 이제 어때요? 20번 포트가 네, 블락, 그러니까 이게 블락이죠? 이렇게 블락이 됐네요. 그러니까 우리가 처음에는 여기가 블락킹이었는데 지금 브릿지 아이디에 우선순위를 조종하게 됨으로써 원하는 위치에 있는 스위치의 포트를 이렇게 블락킹할 수 있다는 거. 실제 이런 구성을 거의 다 하고 있다고 보시면 돼요. 그래서 방금 교재 7페이지에 나와 있는 이렇게 내용을 본 거고 
그리고 다 되셨으면은 요거 다시 한번 확인 한번 해보시라는 얘기거든요. 네. 요거 다시 한번 네. 확인 한번 해보시면 될것 같아요. 바뀌었잖아요. 그 지금 이제. 네. 네. 자, 그러면은 요거부터 좀 하도록 할게요. 8페이지 보시면 예제 4-3번, 그 다음에 4-4번 있거든요. 그래서 4-3번부터 일단 클릭해서 열어주시고요. 어, 일단 둘다 열어보세요. 안 열리면 그 ETC 가서 <웃음> 열어주시면 됩니다. 네, 다 여셨어요? 네, 그럼 4-3번부터 설명해 드릴게요. 요거든요, 그림? 맞나요? 어, 이 예제는 밑에가 액세스 계층이고요. 위, 위에가 이제 분배 계층인데, 이 문제에서는 뭐냐면은, 이 블락킹을 액세스, 어, 액세스 계층, 즉, 블락킹을 밑에 스위치 쪽에만 생기도록 만들어 보여요. 그러니까 이 분배 계층 쪽에서는 아, 블락킹이 있으면 안 된답니다. 자, 여러분들 연결이 많아서 어렵다고 생각하지 마시고요. 하, 하나만 봐보세요. 이렇게. 삼각형이잖아요. 그죠 그럼 우리가 지금 하고 있는 환경이나 똑같은 삼각형 아닌가? 이제, 네. 그러니까 연결이 많다고 어려워하지 마시고 그리고 일단은 블락킹이 몇 개가 있어야 되는지 먼저 파악을 먼저 하세요. 어차피 이 주황색 포트 LED가 주황색으로 된거 세면 은 바로 답은 나오겠지만 그래서 블락킹이 네, 몇개 있어야 되겠구나 한번 파악을 하고 나서 액세스 스위치 쪽에 블락킹이 생기도록 하시겠죠. 그 이거 한번 해보시고요. 다 되신 분들은 <웃음> 4-4번 이제 자, 문제 이렇게 나와 있습니다. 이 문제는 뭐냐면 은 어, 블락킹을 DSW 2번 스위치 20번 포트랑 ASW 24번 포트 여기 두 개를 블락킹 하도록 하시게 하시겠죠. 항상 정해진 환경에서 답만 보고 이렇게 하시면 연결이 좀 많아지거나 좀 환경이 틀리면 못한단 말이에요. 직접 한번 해봐야 돼요. 아시겠죠? 네. 그래서 시간 좀 드릴게요. 예대 4-3번하고 4번 두개 한번 풀어보세요. 자, 먼저 4-3번부터 같이 한번 봐볼게요. 그 시간 오래 드렸는, 그, 드렸는데 어, 연결이 많다고 어려운 게 아니고요. 아까도 얘기했듯이 이 삼각형 생각하시면 되죠. 네. 그럼 블라킹은 DSW 1번, 2번 쪽에 하지 말고 ASW 스위치에다 하래요. 그러니까 블라킹을 여기 왼쪽 아니면 오른쪽에다 하면 된다는 얘기잖아요. 만약 여기 왼쪽 이쪽 포트에다 블라킹하고 싶대. 이거 삼각형만 보자는 얘기예요. 그러면 누가 로트브리치가 되면 되죠? 어떤 스위치가? 아까 루트 브릿지와 연결된 그 구간은 블락킹이 없다라고 했었잖아요. 네. 무조건 은 아니지만. 네. 그러면 지금 음, 2번 스위치가 루트 브릿지가 되면 되는 거 아닌가? 그죠? 그러면 얘 우선순위 4096에는 16384. 이렇게 설정하면 은 얘는 32768이니까 왼쪽이 블락킹이 되겠네. 그죠? 만약에 ASW 오른쪽 포트 여기를 블락킹 하고 싶대요. 그러면 몇번 스위치가 루트 브릿지가 되면 되죠? 1번 스위치가 루트 브릿지가 되면 되죠? 네. 그러면 은 우선순위 4096 16384 이렇게 설정하시면 되겠네요. 네. 그래서 저는 GSW 1번을 패닝 트리 1번 우선순위를 4096으로 일단 설정했어요. 그리고 나서 쇼 v l a n 이 아니고 <웃음> 쇼 스페닝 트리 v l a n 1 자, 우선순위 4096이고 
얘가 루트 오리지가 됐네요. 그렇죠? 그리고 이제 2번 스위치에 가서 DSW 2번 페인 트리 보이렌 1 우선손이 4096보다는 크고 1, 어, 32768, 32768 보다는 작게 세팅하면 되잖아요. 숫자 잘 모르겠다 하면은 1, 2, 3, 4 엔터하고 보고, 여기 나와 있는 거 보고 하시면 되죠. 얘보다는 크고, 얘보다는 작게 하면 되니까 이거 설정하면 되겠네요. 그죠? 스페링 테리, v l 1, 우선순위, 뭐 16384. 이렇게 설정하시면 ASW 밑에 스위치들 다 오른쪽 포트들이 다 블라킹이 되네요. 그죠? 어, 여기는 좀 조금 지나면은 다 연두색으로 바뀔 거고. 네. 자, 이때 <웃음> 얘를 우선수를 4096으로 일단 줬고요. 밑에 애들을 얘도 얘가 지금 우선수리가 32768이니까 그 만약 설정하지 않았다면 밑에 애들을 우선수리를 32768, 32768보다 크게 설정하면 은 설정한 걸 여러 번 해야 되잖아요. 그치? 번거롭지 않아? 그러니까 여기서 4096 얘를 16384 이렇게 설정하면 설정 딱두 번만 하면 끝나지 않아요. 그죠? 네. 자, 블라킹 다 됐네요. 자, 오른쪽에 블라킹 짜라락 이렇게 되어 있다는 거. 그래서 연결만 많아졌지 내용은 똑같죠? 네. 닫아주시고. 자, 이번에는 4-4번 예제. 이 예제는 여기가 코어 스위치 그 다음에 분배 계층 스위치, XS 계층 스위치로 나와 있는데 원래는 여기 XS 스위치가 네, 원래는 더 많이 있다고 이렇게 보시면 돼요. 아시겠죠? 이렇게 원래는 더 많이 있지만 이제 앞에 예제 풀어봤으니까 뭐 굳이 여러 개 연결할 필요는 없을 것 같고 예제에서는 자, 이 예제는 DSW 2번의 20번 포트랑 ASW 1번의 24번 포트가 블라킹이 되어야 된대요. 근데 지금 블라킹이 이쪽에 있네. 그렇지? 아마 이쪽에 된 이유는 그 기본값 가지고 비교해가지고 저기가 된 거잖아. 그렇지? 자, 그러면 은 우리 이건 알수 있어요. 몇번 스위치가 로트 브릿지가 되면 될까요? 응? 코아 1번이 로트 브릿지가 되면 될것 같지 않나요? 그렇죠? 왜냐하면 은 로트 브릿지랑 연결된 구간은 블라킹이 없다고 했었잖아요. 그렇죠? 네. 무조건 아니지만. 근데 지금 보면 은 위치상 봤을 때 여기가 블라킹이 되려면 얘가 로트 브릿지가 돼야 될것 같아. 그렇지? 네. 지금은 누가 로트 브릿지를 하고 있을 것 같아? 이 그림 보면 은 블라킹이 여기 되어 있는데. 그렇지? 얘가, 얘가 로트 브릿지 하고 있을 것 같은데? 아니면은 무슨 쪽이지? 맞겠지? 2번 스위치 보니까 DSW 2번 보니까 현재 얘가 루트 위치잖아 그죠? 네. 자 그러면 저희는 여기를 블라킹을 할 거라 코아 1번을 루트 브릿지로 만들자 네. 그래서 코아 1번에 들어가서 일단은 우선순위를 네. 낮게 세팅할게요 자, 그럼 이게 질문이 있어요 이때 왜 하필이면 은 강사님은 강사 전만은 왜 우선순위를 4096으로 하느냐 0으로 해도 될 것을 그죠? 어, 0으로 해도 돼요 0이 가장 작잖아 그죠? 네. 근데 혹시 모르니까 예비용을 하나 냈던 거란 말이에요 나중에 스위치 하나가 추가가 됐는데 그 스위치를 로트 브릿지로 바꾸고 싶어 그러면 걔를 0 주면 되잖아 아니면 얘를 뭐 사공 얘를 뭐 높여주든지 뭐 이렇게 해도 되는데 그래서 예비용으로 그냥 하나 냈던 거고 그래서 사공 그룹으로 이제 저는 한 거고요 자 일단 우선 소리를 바꿨습니다. 그럼 코아 1번에서 먼저 초 스페인 트리 브이레 1을 해서 확인하니까 어 일단 얘가 루트 브릿지가 이렇게 됐대요. 그렇죠? 네. 루트 브릿지가 됐답니다. 어... 그럼 이제 생각을 한번 해보죠. 여기 삼각형만 일단 생각을 한번 해보죠. 여기 블라키형 50대요. 삼각형만 보면은 그러면은 어, 어떤 놈이 그 빼고 얘가 블라킹을 갖고 있으니까 얘가 너무 도리치잖아 그치? 그럼 당연히 얘는 뭐가 돼야 돼? 빼고 도리치가 돼야 되는 거 아니야? 그치? 그 우선 소리를 어떻게 하지 얘를? 어, 좀 낮게 세팅을 하자 그죠? 어. 
지금은 보니까 여기 우선순위 상원구력 세팅에서 에어 루트 브릿지가 되니까 운 좋게 왼쪽이 블라킹이 됐네요. 그렇죠? 네. 네. 근데 저희가 하려고 하는 거는 이쪽에 블라킹을 하려고 하는 거잖아요. 그치? 그래서 1, DSW 1번도 스페인 트리 구비된 1번의 우선순위를 아, 입력할 숫자를 잘 모르겠다. 그럼 대충 1, 2, 3, 4 한다음에 보세요. 네. 그래서 1, 6, 3, 8, 4 이걸로 간둘게요 아, 1, 6, 3, 8, 4로 넣습니다. 그러면 먼저 DSW 1번에서 확인하면 은 아, 우선순위가 변경됐죠. 그리고 블라킹 있어요? 없어요? 이제 블라킹이 없죠. 네. 그리고 이 주황색 포트는 네, 포딩 으로 전환되는 데 걸리는 시간이 있거든요. 좀 이따 나오는데. 그래서 좀 지나면 은 연두색으로 바뀔 거예요. 네, 바뀌었다. 네. 어, 끝났네. 우선순위 4096, 여기 16384 이렇게 설정하니까 우리가 하고자 하는 예제대로 이렇게 블라킹이 됐어요. 그렇죠? 이렇게 마무리하면 되긴 돼요. 네. 되긴 됩니다. 네. 되긴 되는데 보다 더 확실하게 하기 위해서 DSW 2번 있죠? 요놈 네. 여기도 우선 소리를 이게 안 해도 되, 되는데 확실하게 하기 위해서 우선 소리를 얘 4분 그룹이죠? 그 다음에 16384 얘는 32768 얘도 현재 32768이겠죠? 그 얘를 16384보다는 크고 얘보다는 작게 세팅하자는 얘기야. 그러면은 뭐세개다 있네요. 아무나 하면 되겠죠. 28,672. 굳이 안 해도 되는 낌인데. 근데 보다 더 확실하게 하기 위해서 확인 사살 하는 거야. 네. 네, 변경 우선순위 변경됐죠. 자, 그러면은 <웃음> 얘가 우선순위 사원구류 노트브릿지. 얘는 16384 네, 백으로 토리치가 된 거죠. 근데 얘는 24,000 얼마냐? 뭐 이, 얼마로 했냐? 하여튼 2만 얼마로 했죠. 얘는 기본값 32,768. 그래서 넌노트 브릿지는 두 개죠. 1번 스위치도 넌노트 브릿지고 2번 스위치도 넌노트 브릿지가 되는 거죠. 자, 그럼 지금 사용하는 구간은 어디, 어떻게 되는 거예요? 평상시에는 이렇게만 쓰는 거죠? 네. 네. 나머지 링크 두 개는 평상시에 써? 안 써? 안 쓰는 거죠? 네. 이거 잘 알아두세요. 나중에 다 실습할 때 써먹습니다. 음. 만약에 반대로 반대로 여기를 블라킹하고 싶대요. 그럼 어떻게 하면 돼? 또? 우선순위 서원구류 얘를 얘를 16384 얘를 24,000 얼마 이렇게 세팅하면 은 반대로 블라킹이 되겠죠? 이해되시죠? 이거 좀 어디다가 적어놓으면 안 될까? 조만간에 실습할 때쓸 텐데 얘4096 16384 24,000 얼마인지 28,000 얼마인지 같은 거 얘는 기본가 32,700 68로 했을 때 블라킹이 이렇게 됐다는 거. 이거를 여러분 패킷 트레이서에다가 그 오른쪽에 메모장 아이콘 클릭해서 적어, 적어 놓으면 되잖아. 그치? 좀 적어 놔요. 예, 다 되었으면 요 예제는 닫아주세요.
자, 그러면은 다시 교재 이제 7페이지로 돌아올게요. 두개 남았는데요. STP 타이머라고 하는 게 있습니다. 네. STP 타이머. 자, 헬로 타이머는 BPDU 전송 주기인데요. 이거 아까 여기 BPDU 메시지 안에도 있었는데, 헬로 타임 2라고 나와 있죠. 헬로 타임 2. 이게 2초. 여러분들 그, 여기, 우리 어디서 할까? 음, 2번 스위치 있죠. 2번 스위치에서 쇼 스페인 트리 v l a n 1 한번 열어보세요. 이거 다시 우리 실습 환경입니다. 자, 쇼 스페인 트리 v l a n 1 여기에도 나와요. 여기 보면은 헬로 타임 2초라고 나와 있죠. 이게 뭐냐면은 BPDU 전송 주기. 그러니까 BPDU 몇 초마다 나간다는 얘기야? 2초마다. 그리고 BPDU는 지금 2번 스위치가 저기 우리 로트브릿지잖아요. 2번 스위치에서 2초마다 나간다. 라는 뜻이고요. 그 다음에 시간 중에 포워드 딜레이 타이머 라고 하는 게 있어요. 15초로 되어 있죠. 그 다음에 메시지 타이머 20초라고 나와 있는데 포워드 딜레이 타이머는 뭐냐면은 스위치 포트가 포워딩까지 전환되는 데 걸리는 시간을 의미합니다. 그러니까 포워딩이라고 한 상태가 프레임 송소식 가능한 상태를 말하거든요. 그래서, 포, 그래서 포워드 딜레이 타이머라고 하는 저 시간이 뭐냐면은 스위치 포트가 포워딩까지 전환되는 데 걸리는 시간인데 이거를 어, 두번 합니다, 두 번. 왜두번 하는지는 바로 이어서 볼 거고. 그 다음에, 맥세이지 타이머라고 하는 게 있는데, 일단 20초래요. 네, 20초. 에이지라고 하는 게 뭔가 경과 시간을 에이지라고 보통 얘기를 하거든요. 예, 네, 그러니까, 뭐, 맥세니까 뭔가 최대 경과 시간이 20초다라는 얘기죠. 네. 자, 그럼 요거에 대해서 이제 다음 내용이랑 함께 네, 같이 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 스페인 트리 포트 상태라고 해서 다섯 가지가 있대요. 디세이블, 블라킹, 리스닝, 러닝, 포딩. 이렇게 다섯 가지가 있는데, 어, 디세이블 상태는 포트가 비활성화된 상태. 그러니까 주로 포트를 일부러 셧다운 시켰거나 케이블 연결이 없는 경우. 이 앞에 봐보세요. 자, 제가 지금 쇼 인트 테스트이더 영슬래시 7번, 1번 스위치인데, 어, 1번 스위치인데 7번 포트에 아무런 연결이 없거든요. 우리 1번 스위치에 7번 포트 연결된 게 하나도 없잖아. 그죠? 자, 보니까 2계층까지 다운되어 있는데요. 여기 상태 보니까 뭐라고 나와요? 있 디세블드라고 나오죠? 네. 그러니까 연결이 없는 상태. 아니면, 근데 이게 또 어떤, 장비에서는 디세블드라고 나오는 애도 있지만, not connected라고 나오는 녀석도 있어요. 그러니까 연결이 없다는 얘기죠. 그 똑같이 디세이블드라고 보시면 되겠고 아니면 내가 8번 포트를 일부러 셧다운 시켰어요. 셧다운. 그리고 8번 포트 확인하면 은 <웃음> 자, 셧다운하면 은 그냥 다운이 아니라 이게 어드민 다운으로 나오죠. 얘도 라우터처럼. 얘도 상태가 어떻게 되어 있어요? 디세이블드 이렇게 나오죠. 그래서 디세이블드는 포트가 비활성화된 상태 그래서 케이블 연결이 없거나 포트를 셧다운한 상태가 되겠고 또 어, 그냥 디세이블이 아니라 이런 애들도 가끔 있어요. 나중에 우리가 보게 될 건데 에러 디세이블이라고 하는 애가 있거든요. 이거는 뭐냐 어떤 기능에 의해서 강제로 포트를 셧다운 시킨 거예요. 뭐 보안 기능 아니면 뭐 트래픽이 갑자기 뭐 많아져서 어, 정해진 수치를 넘어섰다, 그 포트를 다운시키겠다, 뭐, 그러한 정책이 있거든요. 네. 그래서 만약에, 어, 포트를 확인했는데, 그냥 디세이블드는 정말 이런 상태고, 만약에 에러 디세이블이라고 뜨게 되면은, 그거는, 아, 어떤 그 스위치 기능에 의해서 포트가 동작하다가 강제로 네, 다운된 거다, 이렇게 보시면 돼요. 네. 그 다음에 블라킹은, 오늘 계속 우리가 저 블라킹 때문에 이 내용 나가는 거잖아요. 그렇죠? 블라킹은 브릿지 루프가 발생되니까 그 스위치 포트를 논리적으로 차단하는 상태가 지금 블라킹이다라고 했었고 프레임 송수신 돼야 안 돼요. 안 되죠? 그 다음에 BPDU 송신도 안 되죠? 
수십만 된다고 했었어요. 그죠? 예. 그 다음에 리슨과 러닝이 있고 포워딩이 있는데 포워딩은 아까도 얘기했듯이 그 프레임 송수신 가능한 상태를 예, 포워딩이다 라고 얘기를 합니다. 예. 자 그럼 리슨과 러닝은 어떤 단계냐 자 리슨과 러닝이 이 포워드 딜레이 타이머를 사용합니다. 포워드 딜레이 타이머가 아까 몇 초였죠? 15초로 되어 있었었죠? 15초. 그래서 리슨 때도 사용하고 러닝 때도 이 시간을 사용하고 있어요. 자 그러면 예제를 통해서 한번 알아볼게요. <웃음> 자 만약에 여기가 장애가 발생이 됐대요. 그럼 이 블라켄 포트가 당연히 열려야 되겠죠? 네. 근데 바로 짱 열리는 게 아니라 그 단계가 있어요. 보시면은 자 장애가 발생이 됐답니다. 자 그럼 이 블라킹 포트는 어, BPD 어, 루트 얘가 지금 루트 브릿지잖아 이번 스위치가 루트 루트 브릿지로부터 BPD로 여전히 수신하죠. 그러니까 새로운 루트 브릿지가 아니라 기존의 루트 브릿지로부터 여전히 BPD를 받고 있어요. 그러니까 우리 반 반장 아직 있어요 없어요? 아직 우리 반 반장 있는 거잖아요. 어? 어. 그러면은 여기 포트를 리슨이라고 한 상태로 바로 전환을 시켜요. 블라킹에서 리슨. 그래서 리슨 리슨 때 뭐하냐면은 여기 포트에서 루트 브릿지까지 코스트 값을 구합니다. 루트 패스 코스트. 그럼 얼마가 되죠? 19 더하기 19 하면 되겠죠? 네, 그럼 코스트 값은 어, C9구나. 그러니까 이런 걸 계산을 하고요. 그 다음에 여기를 DP로 할 건지 RP로 할 건지를 선정합니다. 그럼 뭐가 될것 같아? 지금 그림 모양새를 보면 저는 항상 답을 얘기를 먼저 하고 물어보잖아요. BPDU를 여전히 수신하잖아요. 그죠? 그러니까 여기는 DP가 돼야 돼? RP가 돼야 돼? RP가 돼야 되겠죠? 루트 브릿지로부터 계속 BPD 여전히 받고 있으니까 당연히 RP가 돼야지. 네. 그러니까 이런 거를 이 리슨이라고 하는 단계 때 계산하는데요. 이 계산 금방 끝나요. 바로 바로 뿅 끝나거든요. 네. 근데 이 리슨 상태가 포워드 딜레이라고 하는 그 타이머를 사용하고 있기 때문에 쓸데없이 리슨을 몇초 동안 유지하냐면은 네, 15초 동안 유지한다는 얘기야. 15초 동안. 그래서 아직까지는 여기 포트를 사용할 수 없어요. 포워딩이 돼야지 프레임 송수신 되는 거란 말이에요. 그러니까 아직까지는 못 쓴다는 얘기예요. 네. 그래서 15초가 끝나면 그 다음에 이제 뭐 하냐면 은 러닝이라고 한 상태가 이제 시작이 됩니다. 그 러닝은 여러분 다 아시는 거잖아요. 뭐 하는 거죠? 맥어드리스를 학습하는 그런 단계가 되겠죠. 왜냐하면 여기는 여태까지 블라킹이 되어 있었기 때문에 맥어드레스가 학습된 게 없었을 거 아니에요. 네. 그래서 기존에 학습된 맥어드레스를 학습할 수 있는 그런 단계가 주어져요. 네. 이것도 포워드 딜레이 타이머가 적용되어 있기 때문에 네. 쓸데없이 몇초 동안 유지가 되냐면 은 어, 15초 동안 유지가 됩니다. 네. 그럼 15초가 끝나면 이제서야 여기 1번 스위치 20번 포트는 어떤 상태로 바뀌냐? 네. 포워딩 상태로 이렇게 좀 바뀐다는 얘기예요. 포워딩. 포워딩. 자 그럼 여기서 보시면은 그림 없어지면 안 돼. 여기가 장애가 생겼대요. 그죠? 그럼 여기 있는 애들은 결국에 이렇게 인터넷을 바로 하는 것이 아니라 몇초 뒤에 할수 있다는 얘기죠. 아니 왜 15초야? 얘는 왜 그래? 몇 초? 30초죠. 리슨 때 15초, 러닝 때 15초 쓰잖아. 포워드 딜레이 타임으로. 그러니까 30초 뒤에 인터넷이 돼요. 그러면 이거 30초라고 30초 동안 인터넷이 안 되면 뭐 우리 같은 이런 뭐 학원 같은 경우는 뭐 30초 정도야 뭐 그냥 기다리면 되잖아, 그렇지? 근데 만약에 실시간 서비스라는 환경이거나 아니면 금융 서비스 아니면은 뭐, 뭐 온라인 게임 공선전하고 있는데 30초 동안 안 되면 그러면 난리 나지 않을까요? 그러니까 알게 모르게도 이게 좀 이상하다는 얘기야. 그렇지? 30초라고 하는 딜레이가 있기 때문에. 네. 
그러니까 가용성은 있지만 뭔가 좀 이게 좀 들떨어지는 그런 경우가 되는 거죠. 30초 기다려야 되잖아요. 네. 이번에는 장애가 복구가 됐답니다. 여기가 네, 복구가 돼도 문제예요. 자, 복구가 되잖아요. 그러면은 2번 스위치, 1번 스위치, 23번 포트 뭐부터 할것 같아요? 무조건 리슨부터 한단 말이에요. 그 리슨 때 여기는 RP가 될 거고 여기는 DP가 될 거란 말이에요. 그리고 얘는 아, 루트 브릿지 값이 포스트 값이 뭐 19구나 뭐 이런 계산 하겠죠? 근데 계산은 금방 끝나는데 이게 몇초 동안? 15초 동안 유지가 되고 그 다음에 15초 뒤에 뭐 하죠 이제? 러닝을 해요. 근데 이것도 몇초 동안? 15초 동안 러닝을 해요. 아, 쓸데없이. 그러니까 이게 장애가 복구되잖아요. 그러면 리슨 2번 스위치, 1번 스위치, 2 4번 포트가 리슨이 바로 돼요. 그리고 리슨이 되자마자 여기는 바로 그냥 블락킹이 돼버려요. 그러면 지금 여기도 리슨 중이지 여기는 바로 블락킹 됐지 나갈 수 있는 데가 있습니까? 없습니까? 나갈 수 있는 데가 없죠. 이더널 프레임이. 그러니까 결국 여기도 몇초 뒤에 포워딩 되죠? 30초. 그러니까 장애가 복구되면 은 장애가 복구되면 은 여기 포트가 리슨이 되자마자 여기를 바로 블락킹 하기 때문에 결국에 이렇게 인터넷을 또몇초 뒤에 하게 되는 거예요. 또 30초 걸린다는 얘기예요. 그러니까 장애가 복구되어도 이게 30초라고 하는 딜레이가 발생이 된다. 그러니까 좀 문제점이 있는 것 같죠? 네. 그 다음에 이번에는 이쪽 장애 발생됐다 합니다. 자, 이번에 이쪽 구간 장애 발생됐대요. 이러면 또 내용이 또 달라요. 자, 이쪽 장애 발생되면요. 1번 스위치는 기존의 루트 브릿지한테 BPDU를 받고 있죠. 여기가 RP니까 여기는 DP고. 근데 문제는 뭐냐. 3번 스위치는 원래 여기가 DP고 여기가 RP였을 거란 말이에요. 그럼 원래 3번 스위치는 기존의 루트 브릿지한테 BPDU를 이렇게 받고 있었을 거란 말이에요. 근데 장애 생기면은 장애가 발생되면은 BPDU로 받아요, 못 받아요? 못 받죠. 아, 원래는 이렇게는 BPDU 못 받았을 거 아니에요. 이게 블락킹드 포트니까, 당연히. 그러니까 원래는 BPDU를 이렇게 받고 있었는데, 장애 생기면 자기가 알고 있는 로트 브릿지, 스위치 2번으로부터 BPDU를 못 받는단 말이에요. 그럼 얘는 뭐 하냐면은, 얘가 우선순위가 지금 우리 사공구력이죠? 얘는 16384짜리고, 얘는 자기보다 우선순위가 좋은 BPDU가 더 이상 안 들어오잖아. 그러니까 지가 뭐 하려고 할것 같아요? 지가 루트 브릿지 하려고 한단 말이에요. 자기보다 우선순위가 좋은 BPDU가 안 들어오잖아. 그럼 더 이상 나보다 좋은 애가 없으니까 지가 어떻게 해? 지가 루트 브릿지 하려고 하겠지. 그래서 여기 DP로 때마침 여기도 DP잖아 원래. 이쪽으로 지가 BPDU 만들어서 내보내 우선순위 얼마짜리? 16384짜리. 그러니까 브릿지 아이디를 3번 스위치 콜로 해서 BPDU를 지가 만들어서 내보냅니다. 그럼 여기 블락킹이었지. RP가 아니라. 그럼 여기 블락킹 포트로 갑자기 새로운 BPDU가 들어오는 거죠? 원래는 2번 스위치가 보낸 BPDU를 이렇게 받았을 건데 갑자기 새로운 BPDU, 즉 브릿지 아이디가 새로운 BPDU가 들어오잖아요. 그렇죠? 그러면 이 블락킹 포트는 바로 리슨하는 게 아니라요. 맥스 에이지 타이머 20초 동안 기존의 루트 브릿지 루, 기존의 루트 브릿지로부터 수신한 BPDU랑 새로 들어오는 BPDU를 20초 동안 비교한다는 얘기예요. 누가 진퉁이고 짝퉁인지 확인하기 위해서 이해 돼요? 근데 이게 20초 동안 비교할 필요가 있냐? 어, 근데 이게 이렇게 돼 있어서 어쩔 수 없다는 얘기죠. 그래서 20초 동안 비교한다는 것은 결국에 어, 얘한테 아까 BPDU 전송 주기 2초라고 했죠? 그래서 이렇게 9번, 10번, 이렇게 9번, 10번 정도 받는다는 얘기죠. 네. 그러면 20초 동안 비교했을 때 1번 스위치 입장에서는 지금 3번 스위치로부터 받은 BPDU가 실제 루트 브릿지입니까? 짭퉁입니까? 짭퉁이죠. 진퉁 있잖아, 원래 기존 거. 
그러면 그때서야 아, 전마가 준거 저 짝퉁 짝퉁이구나 전마 저거 3번 스위치 응? 3번 스위치는 로트 브릿지 아니구나 응? 그러니까 로트 브릿지인 척 하려고 했던 거구나를 알게 되는 거죠 <웃음> 그리고 나서 이제 어떻게 하느냐 네, 그림이 좀 지저분하니까 다시 좀 그릴게요 여기가 장애 발생됐었고 여기가 DP였고 여기가 블라킹인데 그래서 맥세이지 타이머 20초 동안 비교를 했을 때 아, 3번 스위치가 준 BPDU는 어, 실제 노트 브릿지가 될 수가 없구나. 그거를 20초 동안 비교하고 나서 이 블라킹 포트를 그제서야 리슨을 하게 돼요. 네. 그러니까 리슨이 바로 되는 게 아니라 몇초 뒤에 리슨 되는 거죠? 20초 뒤에. 맥세이지 타이머 20초가 더 있다는 얘기야. 그러니까 블라킹은 20초 동안 더 유지한다는 얘기야. 그래서 리슨 때 어, 여기가 이제 뭐가 돼야 되냐면 은 DP가 될것 같아요? RP가 될것 같아요? 잘 생각하시면 한번 답해보세요. 다 틀린지 모르겠습니다. 맨날 답변은. 그림을 잘 봐봐. 얘가 루트 브릿지고 그쵸? 자, 생각하고 얘기하니까 맞잖아. 그치? 맨날 50%의 확률로 그냥 때려 맞춰서 하니까 운 좋으면 은 어? 운 좋으면 은 그날 잘 맞추고 어? 컨디션 안 좋으면 은 맨날 다 틀리고 그래서 그 50% 확률이지만 잘 생각하면 100% 확률이 된단 말이에요. 그리고 나는 저는 답을 다 먼저 알려주잖아. 그치? 자, 그래서 여기는 DP가 돼야 돼요. 왜 DP가 돼야 될것 같아요? 답은 맞았지만 이유를 모르는구나. 자, 아니, 알았어. 내가 제가 할게요. 자, BPDU를 기존의 노트 브릿지가 BPDU를 주죠. 4096짜리. 그러면 받아서 얘한테 이제 줘야 돼요. 왜왜 어? 왜 줘야 되냐? 만약 안 주면 얘 아마 계속 떠들 걸요. 자기가 노트 위치라고. 어? 그러니까 일종의 너 닥쳐. 어? 어, 임박음용으로 이제 줘야 될 거란 말이에요. BPD를. 어? 그래서 여기를 DP로 전환시켜서 어, 기존의 노트 브릿지 우선순위 사군 그룹짜리 BPD를 받아서 여기로 내보내면은 얘가 좀 전까지 내가 루트 브릿지 하라고 지가 BPD로 만들어서 내보냈지만 자기보다 우선순위가 좋은 BPD가 들어오잖아. 그치? 그러면 이제 입, 입 닫, 닫아야 되겠죠? 네. 그럼 여기는 이제 DP가 아니라 뭐로 되죠? 그렇죠. RP가 되면서 리스는 끝나는 거죠. 몇초 동안 유지? 15초. 그 다음에 이제 말할 거 없죠. 뭐 하죠? 러닝 몇 초? 15초. 그 다음에 포워딩. 맥세이지 타이머 20초. 그러니까 이번에는 여기 장애 생기면 응? 여, 여, 여기 있는 애들 있잖아 이렇게 인터넷 몇초 뒤에 하는 거야? 그쵸 50초 걸린다는 얘기죠 그래서 아까도 얘기했지만 실시간 서비스라고 하나 금융과 관련된 서비스 막 온라인 게임 막 기타 등등 그런 서비스라면 50초 동안 서비스가 안 된다? 그 엄청난 그런 손실이 있을 것 같아요 그렇죠? 얘도 장애가 복구돼도 똑같아요 이게 장애 복구됐대 그러면은 2번 스위치 22번, 3번 스위치 22번 포트 뭐부터 한다? 무조건 리슨부터 한다는 얘기예요. 리슨 되자마자 여기 다시 블라킹 돼요. 그러면은 음, 15초 걸리죠. 그 다음에 또 러닝 하겠죠? 15초 걸리죠. 그럼 30초 되네. 그럼 장애 복구되면 또 이렇게 인터넷 몇초 돼야 되는 거예요? 어, 30초 걸린다는 얘기예요. 만약에 이러한 장애가 하루에 두세 번 일어난다면 엄청난 손실이 발생이 되겠죠. 가용성이 떨어지죠. 이상하지 않아? 이중화 링크를 구현하면 은 가용성을 보장한다고 했는데 정작 스페인 트리가 루프는 방지가 되지만 장애가 생겼을 때 가용성은 있지만 그지 같다는 거죠. 너무 느리다는 얘기죠. 이전에. 네. 그러니까 이런 것들을 두고 봤다가 아, 안 되겠다 싶어서 개선했겠죠. 네. 이런 식으로 좀 답답하게 동작하는 스페인 트리가 바로 IEEE802.1D라고 하는 스페인 트리고 어, 처음에 나온 스페인 트리예요. 현재는 이거를 쓸까 안 쓸까? 이거 쓰면 안 되죠. 지금 봤잖아. 안 좋은 거. 그러니까 얘는 정말 그냥 루프만 방지하는 목적으로 그냥 만든 것 같아요. 그리고 장애 뭐 30초, 50초? 뭐그 정도면 괜찮겠지? 라고 생각을 한 거지. 옛날 사람이. 근데 지금은 아니죠. 지금은 이런 거 말고 어떤 걸 써야 되냐면은 바로 이어서 저희가 볼 건데 이런 걸 써야 돼요. 
IEEE 802.11W RSTP라고 하는 거. 이거를 쓰면은 지금 저렇게 답답하게 동작하지 않습니다. 바로바로 바로 그냥 포워딩이 돼요. 예. 자, 그래서 일단은 4번 교재는 그 802.1D STP 이거. 이거에 대한 내용이었기 때문에 일단 여기까지 진행을 하고 어, 그 다음 내용으로 이제 넘어가도록 할게요. 일단 4번 교재는 마무리하겠습니다.